வணக்கம் வளர்ந்திருக்கின்றது ஒரு இனிமையான காலை பொழுது வெள்ளிக்கிழமை பொழுது உங்கள் அனைவருக்குமே இனியதொரு பொழுதாக அமைய வேண்டும் அது மாத்திரம் இல்லாமல் இன்றைய தினத்திலே நீங்கள் அனைவருமே எடுத்துக்கொள்ள இருக்கின்ற அத்தனை காரியங்களும் உங்களுக்கு வெற்றிகரமாகவும் கைகூட வேண்டும் என்று எல்லோருக்கும் பொதுவான இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இன்றும் வளமை போன்று அழகான பொன்னகையுடன் என்னுடன் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குவதற்காக கலையகத்திலே ஷியான் வணக்கம் ஷியான் வணக்கம் மிகவும் அழகான வெள்ளி பொழுதிலே வெள்ளி நிகழ்மையிலே உங்களுக்கு சந்திப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி அது போல் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் என நம்புகிறோம் எனவே இந்த பொழுதானது உங்களுக்கு சிறந்த பொழுதாக அமைய வேண்டும் எடுக்கின்ற காரியங்கள் நினைத்தும் சிறப்பாக இடம்பெற வேண்டும் என்று சொல்லி எல்லாம் அல்ல இறைவனை நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளலாம் அதுபோல் பொதுவாகவே இந்த ஜாழ்பாணத்திலும் சரி இலங்கையிலும் சரி அதிகமாக எல்லா உலக நாடுகளிலும் சரி கொரோனாவுடைய வீரியம் அதிகரித்த வண்ணம் தான் காணப்படுகிறது எனவே மக்களாகிய நீங்கள் தேவையில்லாத பயணங்களை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள் வழியில் செல்லுகிற பொழுது ஒழுங்காக சுகாதார விதிமுறைகளின்படி நீங்கள் முகக்கோசங்கள் அணிந்து செல்ல வேண்டும் என்பதை நாங்கள் தாழ்மையோடு இந்த காலை பொழுதிலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் அதுபோல் திரும்பவும் நான் சொல்கின்ற ஒரு விடயம் உங்களுடைய லட்சிய பாதை எதுவோ அதை அமைத்து கொள்ளுங்கள் என்னதான் பிரச்சனைகள் சூழ்ந்தாலும் சரி என்னதான் நாடு முடக்கப்பட்டாலும் சரி எங்களுடைய லட்சியத்தின் ஊடாக நாங்கள் பயணம் செய்ய வேண்டும் அப்பொழுதுதான் எங்களுக்கான ஒரு பேர் கிடைக்கும் என்பதை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது என்பதை சொல்லிக் கொள்ளலாம் இன்றைய வணக்கங்க நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கான பல பகுதிகள் காத்து கொண்டிருக்கின்றன அந்த வகையில் முதலாவது பகுதியான சிந்திக்க சில நம்மிடம் பகுதி தயாராக இருக்கிறது நாங்கள் பார்க்கலாம் யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்லை நீ எண்ணுவது விண்மீனாக இருந்தாலும் உன் உழைப்பால் நீ எண்ணியது உன்னை வந்து சேரும் நீ நீயாக இரு நீ யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்லை நீ எண்ணுவது விண்மீனாக இருந்தாலும் உன் உழைப்பால் நீ எண்ணியது உன்னை வந்து சேரும் நீ நீயாக இரு பார்க்கலாம் <laughs> 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 பூமி பூசை என்று சொல்லுகின்ற ஒரு காரியத்தை 
வீடு கட்ட முதல் அல்லது ஆலயம் கட்ட முதல் பூமி பூசை செய்து கொள்வார்கள் பூமாதேவியை வேண்டி பூமி பூசை செய்து பூமி என்றால் அவள் பொறுமை பொறுமையானவள் எல்லாவற்றையும் தாங்கிக் கொள்ளுவள் இந்த பூமாதேவி எல்லா எல்லா குற்றங்களையும் எல்லாத்தையும் தாங்கி பொறுமையாக இருப்பவள் அந்த பொறுமையாக இருப்பதற்காக அவளுக்கு நாங்கள் வழிபாடு செய்து கொள்ள வேண்டும் இந்த வாஸ்து சாந்தி என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அறுபத்தி நாலு பதம் அமைக்கப்படும் மாவினாலே கோலம் போட்டு அந்த கோலத்திலே அறுபத்தி நாலு பெட்டிகள் அமைக்கப்பட்டு அந்த அறுபத்தி நாலு பெட்டிகளிலும் அறுபத்தி நாலு தேவதைகள் பூசிக்கப்பட்டு அந்தந்த தேவதைகளுக்கெல்லாம் வலி உருண்டைகள் நெல்லுப்பொறி போன்ற நிவேதன பொருட்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு வாஸ்து பூசை செய்யப்பட்டு வாஸ்து கும்பம் வைக்கப்பட்டு அந்த கும்பத்திலே வாஸ்து பகவானை ஆவாகனம் செய்து அவர்களுக்கு பூஜை செய்யப்பட்டு ஆவுதிகள் கொடுக்கப்படுகின்றன அதற்கு பிற்பாடு அங்கே வாஸ்து புருஷன் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு பொம்மை வெக்கலினாலே அமைக்கப்பட்ட ஒரு பொம்மை அந்த பொம்மைக்கு அதிலே வாஸ்து புருஷனை ஆவாகனம் செய்து குற்றங்களை எல்லாம் நீக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த வாஸ்து புருஷனுக்கு பெலி கொடுக்கப்பட்டு அதாவது நீட்டுக்காய் பெலி முக்கியமானது நீட்டுக்காய் வெளி பொருட்களிலே மிக மிக அவசியமானது நீட்டுக்காயிலே எல்லா வெளிக்கு சமம் அதாவது உயிரை வெட்டி பெலி கொடுக்கிறதுக்கு சமமாக நீட்டுக்காய் வெளி அமைகின்றது அதனாலே அந்த நீட்டுக்காயை ஆடாக பாவனை செய்து பூசை செய்யப்பட்டு அந்த நீட்டுக்காய் பீஜம் அந்த நீட்டுக்காயினுடைய விதைகளை எடுத்து இங்கே வாஸ்து பூசனுக்கு ஆகுதியாக கொடுத்து இந்த பூமியிலே செய்யப்பட்ட அந்த குற்றங்களை எல்லாம் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் என்று வாஸ்து பூசை செய்து வாஸ்து நாளை அந்த பூமியை இழுத்து வந்து ஒரு ஈசான மூலையிலே அந்த பொம்மையை கொண்டே எரித்து விடுவார்கள் வாஸ்து சாந்தி பூமியினுடைய நன்மைக்காக செய்யப்படுகிறது இந்த வீட்டினுடைய நன்மைக்காக வீட்டை கட்டுகின்ற பொழுது வீட்டை நாங்கள் வெட்டுகின்ற பூமி அதை வெட்டுகின்ற பொழுது எல்லாவற்றையும் அவர் பொறுத்து கொண்டிருந்திருப்பார் அந்த வாஸ்து பூமிக்கு அந்த பொறுமை இருந்த வயனாலே நன்றி செலுத்தும் முகமாக அவருக்கு பெலி கொடுத்து அந்த வாஸ்து சாந்தி கிரியைகள் நடைபெறும் ஆலயத்திலேயும் இந்த வாஸ்து சாந்தி கிரியைகள் நடைபெறும் ஆகையினாலே சைவ அபிமானிகளே வாஸ்து சாந்தியினுடைய முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் உணர்ந்திருப்பீர்கள் அந்த வாஸ்து பகவானுக்கு நீட்டிக்காய் பெலி எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக விளங்கியது என்பதையும் அறிந்திருப்பீர்கள் இந்த நட்சத்திரங்களை செலுமெடுத்த உங்கள் அனைவருக்கும் எல்லாம் வல்ல விநாயகப் பெருமான் திருவரல் கிடைக்க பிரார்த்திக்கின்றோம் நம்ம பார்வதி வதகே அரஹர மகாதேவாம் சைவ சிந்தனை பகுதியை தொடர்ந்து நினைந்திருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு நாளுமே அதிகாலை பொழுதிலே பல சிந்தனைகளை உங்களுக்காக நாங்களும் தந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதே நேரத்திலே அடுத்ததாக இறைவனுக்கும் பகுதியில் கிறிஸ்தவ சிந்தனை பகுதி தயாராக இருக்கின்றது பார்த்துவிட்டு மீண்டும் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்து கொள்வோம் கேபிட்டல் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நாள் சிந்தனையாக உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள நான் விருப்பப்படுவது உங்களுக்கு தெரியும் ஒலிம்பிக் ஆட்டங்களை பற்றி ஒலிம்பிக் உலகத்திலே ஒலிம்பிக் ஆனது மிகவும் உயர்ந்த விளையாட்டாக காணப்படுகின்றது இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு நாளில் நடக்கும் ஒரு விளையாட்டில் ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் நடக்கின்ற அதை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள நான் இன்றைய நாளில் விருப்பப்படுகின்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு டெரிக் ரெட்மன் என்ற என்ற ஒரு ஓட்ட பந்தய பந்த ஒரு ஓட்ட வீரருடைய கதையை தான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விருப்பப்படுகின்றேன் அவருடைய வாழ்வை எடுத்து பார்த்தால் அவர் மிகவும் வேகமாக ஓடக்கூடிய ஒரு ஓட்டக்காரர் இவருடைய வாழ்வில் பலதரப்பட்ட முறையில் இவர் கோல்ட் மெடல்களை பெற்றிருக்கின்றார் அவருடைய வாழ்வில் எனவே இந்த 
ஒலிம்பிக்கில் இவர் பங்கு கொள்கின்றார் ஆயிரத்தி தொண்ணூ தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டில் எனவே இவர் நானூறு மீட்டர் ஓட்ட போட்டியில் கலந்து கொள்ளும் போது பா அவருக்கு முடியாமல் போகின்றது நடுவில் போ ஓடி ஓடிக்கொண்டு கொடுக்கும் போது அவருடைய கால்களில் அவருடைய தசை பிறழப்படுகின்றது எனவே என்ன நடக்கின்றதுனால் அவர் ஓட முடியாமல் நடுவில் விழுந்து விடுகின்றார் எனவே விழுந்து அப்படியே அவர் இருக்கும் போது அங்கே வைத்தியர்கள் ஓடி வருகின்றார்கள் இவரை கவனித்து கொள்ள ஆனால் அவர் அவர்களையும் தூக்கி எறிந்து விட்டு அந்த ஓட்ட போட்டியை தொடர்கின்றார் தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கும் போது திரும்பவும் விழுகின்றார் திரும்பவும் எழுந்து ஓடும் போது அங்கே ஒரு மனிதர் ஓடி வருகின்றார் ஓடி வந்து அவரை தூக்கி எடுத்து கொண்டு அவரோடு ஓடுகின்றார் இந்த ஓட்ட போட்டியை எனவே ஓடும் போது அந்த மனிதர் சொல்லுகின்றார் மகனே நிறுத்து போதும் என்று அப்போது அவன் சொல்லுகின்ற அப்பா நான் நிறுத்த மாட்டேன் நான் ஓடித்தான் முடிவேன் என்று அந்த ஒத்த காலாவோடு அவன் ஓடத் தொடங்குகின்றான் எனவே இந்த தந்தையும் அவனுக்கு தோல் கொடுத்து அந்த போட்டியை முடிக்க ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றான் அவனுடைய சதைகளால் அவன் முடியாமலும் அவன் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றான் எப்படியோ முடி மு முடிய மட்டும் அவன் முடியாமல் முடியாது என்று சொல்ல முடியாமலே அவன் முடிக்கின்றான் அந்த போட்டியை அன்பாந்தவர்களை எனவே இவன் முடித்த பிறகு அங்கே இருந்த அனைவரும் பேச்சல் அற்றவர்களாக எல்லோரும் எழுந்து அவனுக்கு கரகோசம் ஊற்றி அவனுக்கு அவனை மகிழ்ச்சி படுத்துகின்றார்கள் எனவே இது வரலாற்றிலே பதிக்கப்பட்ட ஒரு உண்மையாக மாறுகின்றது எனவே இந்த கதையிலிருந்து நாங்கள் என்ன பெற்றுக்கொள்ளுகின்றோம் எங்களுடைய வாழ்விலும் இயேசுவை பற்றி நாங்கள் அறிந்திருக்கணும் இயேசுவின் பலதரப்பட்ட கதைகளை நாங்கள் அறிந்திருக்கோம் ஒரு இடத்தில் சொல்லப்படுகின்ற நாங்கள் இடைவிடாமல் சபிக்கும் போது கடவுளிடம் எங்களுக்கு அந்த செபம் கேட்கப்படுகின்றது கடவுளிடம் நாங்கள் இடைவிடாமல் எங்களுடைய தேவைகளை நாங்கள் வைக்கும் போது எங்களுக்கு அது கேட்கப்படுகின்றது எங்களுக்கு தரப்படுகின்ற நாங்கள் ஆண்டவரை நாங்கள் திரும்பவும் திரும்பவும் இடைவிடாமல் நாங்கள் ஆண்டவரே எங்களுக்கு இது தேவை என்று நாங்கள் ஆண்டவரை பார்த்து நாங்கள் மன்றாடும் போது உண்மையாகவே அது எங்களுக்கு ஆண்டவரால் கிடைக்கப்படுகின்றது நாங்கள் சில நேரங்களில் விழுகின்றோம் சில நேரங்களில் எங்களுக்கு முடியாமல் போகின்றது எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் நிற நேரங்களில் நினைக்கின்றோம் இது கிடைக்காமல் போய்விடும் இதில் நாங்கள் விட்டு விடுவோம் என்று ஆனால் அந்த நேரங்களில் நாங்கள் இந்த இந்த டெரிக் ரெட்மன் மாதிரி அவருடைய வாழ்வில் விடா முயற்சியோடு அவர் முடிக்கின்றார் தனது பயணத்தில் அவர் அந்த ஒலிம்பிக் போட்டியில் கட்டாயம் இந்த நான் எடுத்த முடிவை நான் முடிக்க வேண்டும் என்று ஒரே அவாவில் முடிக்கின்றார் எனவே சரித்திரத்தில் அவர் இடம் பிடைக்கின்றார் எனவே நாங்களும் எங்களுடைய தேவைகளை ஆண்டவர் பாதத்தில் வைத்து உண்மையான முறையில் நாங்களும் கேட்கும் போது எங்களுடைய விசுவாசத்தில் கடவுள் எங்களுக்கு அளிக்கின்றார் எனவே இன்றைய நாளில் நாங்களும் ஆண்டவரை பார்த்து மன்றாடும் போது இடைவிடாமல் செபிக்கிறதுக்கு நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனவே இன்றைய நாளில் உங்களுக்கு ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் உங்கள் குடும்பங்களிலும் எப்போதும் இருப்பதாக நன்றி வணக்கம்أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لألكم تتقون صدق الله العظيم إن ده بني ده رمضان إليه كبتل تيبي نوريا نوراها ونقولي سندي بديل ميه مخل شيء عليكرين الله في النلد يا رجاله இந்த புனித ரமலானிலே நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் தக்குவா உள்ள மக்களாக நாங்கள் வாழ வேண்டும் இந்த நோன்பு கடமையாக்கப்பட்ட விடயத்தை ரப்புல் ஆலமின் சொல்லும் பொழுது ல அல்லக்கும் தத்தக்கூன் நீங்களெல்லாம் விரை நீங்களெல்லாம் தக்குவா உள்ள மக்களாக அல்லாஹுவை பயபக்தியோடு நடந்து கொள்ளக்கூடிய மக்களாக நீங்கள் மாறுவதற்காகத்தான் இந்த நோன்பு உங்களுக்கு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் ரொப்ப சாயிமீன் 
ലൈസലഹു മിൻ സിയാമിഹി ഇല്ലൽ ജൂ എത്തനയോ നോൺ വാളിഹൽ നോൺബു നോട്ക്കറാർഗൽ ആനാൽ അവർകൾ പസിത്തിരുന്നതേ തവിര എന്ത പ്രയോസനവും കടയാതെ വറുബ ഖായിമിൻ എത്തനയോ ഇബാദത്ത് സാലിഹൽ ഇരവ് നേരത്തിലെ നിന്ന് വണങ്ങുകറാർഗൽ ലൈസലഹു മിൻ ഖയാമിഹി ഇല്ലൽ സഹർ അവർകൾ ഇരവ് നേരത്തിലെ വിളിത്തിരുന്നതേ തവിര എന്ത പ്രയോസനവും കടയാതെ ഇന്ത ഹദീദിലെ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ചൊല്ലുകറാർഗൽ യാറെല്ലാം നോൺബു നോട്ടുകൊണ്ടു എല്ലാ കാലത്തിലും നടപ്പതൈ പോണ്ടു പാവത്തൈ വിടാമൽ അവർകൾ നോൺബു നോട്ടാൽ എന്ത പ്രയോസനവും കടയാതെ ഒരു മനിതനെ പറ്റി പുറം പേശുവത് ഇന്നൊരു മനിതനെ ഇട്ടുകട്ടുവത് ഇന്നൊരു മനിതനെ കോൾ ചൊല്ലുവത് ഇപ്പടിയാണ് തവറുകളെ ചെയ്തു കൊണ്ടു പസിത്തിരിപ്പതിൽ എന്ത പ്രയോസനവും കടയാതെ അല്ലാഹുവിൻ തൂതർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ചൊല്ലുകറാർകൾ ഉങ്ങളുടെ നോൺബു നീങ്കൽ ശ്രന്ത നോൺബാഹ ആക വേണ്ടുമെന്നാൽ ഉങ്ങളുടെ നാവൈ നീങ്കൽ പാതുകാത്തു കൊള്ള വേണ്ടും നീങ്കൽ ഉണ്ണക്കൂടിയ ഉണവു അത് ഹലാലാണതാക മനമാണതാക ആക വേണ്ടും എങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം ഹലാലാണതാക മാറ വേണ്ടും ഹറാത്തൈ നാങ്കൽ ഇന്നും ഒരുവരുടെ ഉണവൈ നാങ്കൽ സാപ്പിടക്കൂടാതെ അത് ഹറാമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കരുത് നാങ്കൽ ഒരു ഹറാത്തൈ സാപ്പിടും പൊഴുതു നാങ്കൾ പാവങ്കൽ ചെയ്യും പൊഴുതു നാങ്കൽ അല്ലാവിനുടെ കട്ടലയെ പുറക്കടിക്കും പൊഴുതു നീങ്കൽ നോൺബു നോട്ട്പതിൽ എന്ത് പ്രയോസനവും കിടയാതെ നീങ്കൽ ഇരവു നേരത്തിൽ വണങ്ങുവതിൽ എന്ത് പ്രയോസനവും കിടയാതെ എനവേദാൻ അള്ളാഹുവിൻ നല്ലടിയാറുകളെ ഇന്ത പുനിത റമലാനിലെ നീങ്കൽ ഓവർവരും നോൺബൈ നോട്ടുകൊള്ളുങ്കൽ ആനാൽ ശ്രന്ത മനിതർകളാക നോൺബു നോട്ടുകൊള്ളുങ്കൽ നീങ്കൽ ഓവർവരും ഉങ്ങളുടെ ഇബാദത്തുക്കളെ നിറയുവാഹ ചെയ്യുങ്കൽ ഇന്ത കുറവാൻ ഇറങ്ങിയ ഇന്ത മാതത്തിലെ മുപ്പത് നാളും മുപ്പത് ജുസൂക്കളെ ഓതി പരിപൂർണമാക ഇന്ത മുഴു കുറവാനയും ഓതുങ്കൽ നിറയുവാഹ ധർമ്മം ചെയ്യുങ്കൽ അല്ലാഹുവിൻ തൂതർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ചുന്നാർകൽ നീങ്കൽ ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം അള്ളാ റബ്ബുൽ ആലമീൻ ഖുറാനിലെ കുറുഖുറാൻ ഒമാ തുഖദ്ദിമുലി അൻഫുസിക്കും മിൻ ഖൈറിൻ തജിദുഹു ഇൻദല്ലാഹി ഹുവ ഖൈറൻ വ അഅലമ അജ്റ നീങ്കൽ നന്മയാന വടയത്തിൽ എതെ മുട്പടുത്തുകിരീർഗലോ അന്ത വടയങ്ങൾ മർമേ നാളിൽ ഒങ്ങളുടെ മീസാൻ എന്ന തരാസിയിലെ മിഗ പരമാണ്ടമാണതാക വരുമെന്ന റബ്ബുൽ ആലമീൻ ഖുറാനിലെ കുറുഖുറാൻ എനവേദാൻ ഏളൈകൾക്ക് നീങ്കൽ ഉദവി ചെയ്യുങ്കൽ അണ്ടേ വീട്ടാർകൾക്ക് ഉദവി ചെയ്യുങ്കൽ വളിപ്പോക്കർകൾക്ക് ഉദവി ചെയ്യുങ്കൽ മക്കളോടു നല്ല മുറയിൽ നടന്നു കൊള്ളുങ്കൽ ഇന്ത പുനിത റമലാനിലെ ഇന്ത റമലാനിലെ നോൺ ബൈ നോട്ടു അല്ലാഹുനുടെ അൻപൈ പെറ്റുകൊള്ളുങ്കൽ നല്ല മക്കളാക നല്ല മനിതകളാക മാറുങ്കൽ എന്ന് കേട്ട് എന്നുടെ ഉറയെ മുടിത്തു കൊള്ളുകരേൻ ആഹിർദാവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹിറബിൽമീൻ இறைவணக்கம் பகுதியில் சைவ சிந்தனை பகுதி கிறிஸ்தவ சிந்தனை பகுதி இஸ்லாமிய சிந்தனை பகுதிகளை பார்த்துவிட்டு மீண்டும் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே எல்லோருமே வீட்டில் இருந்தபடி இன்றைய நாள் உங்களுக்கு என்னவாறு அமைய போகின்றதோ அப்படின்னு சொல்லி சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பீங்க ஆகவே உங்களுக்காக நிகழ்ச்சியினுடைய அடுத்த பகுதியாக இன்றைய பலன்கள் பகுதி காத்திருக்கின்றது அதனைத் தொடர்ந்து நாளிதழ்கள் ஓர் பார்வை பகுதியினூடாக இணைந்து கொள்ளுங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் கேபிட்டல் தொலைக்காட்சி மூலமாக தினப்பலன் நிகழ்வில் சந்திப்பதில் மற்றட்ட மகிழ்ச்சிகள் அடைகின்றோம் ஆம் இன்றைய தினம் மே ஏழாம் திகதி சித்திரை மாதம் இருபத்தி நாலாம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை இன்று ஏகாதசி விரதம் இன்றைய நட்சத்திரத்தை பார்ப்போமானால் இன்று பிற்பகல் மூன்று முப்பத்தி மூணு வரை பூரட்டாதி அதனை தொடர்ந்து உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் திதி இன்று மாலை ஆறு நாற்பத்தி ஒம்பது வரை ஏகாதசி பின் துவாதசி இன்றைய நாள் சுத்தமாக சித்த யோகமாக காணப்படுகின்றது சந்திராஷ்டமத்தை பார்த்தோமானால் ஆயில்ய நட்சத்திரம் மக நட்சத்திரம் சந்திராஷ்டமாக காணப்படுகின்றது இன்றைய சுப நேரங்களை பார்ப்போமானால் காலை ஒன்பது முப்பது மணியிலிருந்து பத்து முப்பது மணி வரையும் மாலை நாலு முப்பது மணியிலிருந்து ஐந்து முப்பது மணி வரையும் சுப நேரமாகும் ராகு காலம் பகல் பத்து முப்பது மணியிலிருந்து பனிரெண்டு மணி வரையும் யமகண்டம் மாலை மூணு மணியிலிருந்து நாலு முப்பது மணி வரை இன்றைய 
நாள் அனைவருக்கும் சிறப்பாக அமைய பிரார்த்தித்து அடுத்ததாக நாங்கள் ராசி பலனை பார்ப்போம் மேசராசி அன்பர்களுக்கு இன்றைய தினம் மிகவும் சிறப்பு நிறைந்த நாளாகவும் மங்களங்கள் நிறைந்த நாளாகவும் காணப்படுகின்றது தூர தேசத்தில் இருந்து நல்ல செய்திகள் உங்களுக்கு வர இருக்கின்றன அது மட்டும் இல்லாமல் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடியவர் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சிகரமான நாளாகவும் குடும்பத்தோடு நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இந்நாளை கழிக்கக்கூடிய நாளாகவும் சிறப்பாகவும் அமைந்துள்ளது நேர்களே ஆகையால் இந்நாளை நீங்கள் சிறப்பாக அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய அதிர்ஷ்ட தேவதையாக பார்ப்போமானால் இன்று ராகு கேது காணப்படுகின்றது ராகு கேதி வழிபாடு செய்து இன்றைய நாளை சிறப்பாக அமைத்துக் கொள்ளவும் ரிஷபராசி அன்பர்களே ரிஷபராசி அன்பர்களுக்கு இன்றைய நாள் சிறப்பு மிக்க நாளாக காணப்படுவதோடு தூர தேச வாசங்கள் செய்யக்கூடியவர்கள் அங்கிருந்து நல்ல செய்திகள் அதாகப்பட்டது இன்றைய நாளில் உங்களுடைய அந்நிய தேசங்களில் இருக்கக்கூடியவர்களுடைய அழைப்புகள் அல்லது அவர்களுடைய நல் செய்திகள் மற்றும் தூர தேசத்தில் உள்ளவருடைய தொடர்புகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு காணப்படுகின்றன அத்தோடு புது கொள்முதல்கள் செய்யக்கூடிய ஆயத்தங்கள் செய்வீர்கள் மனதில் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய விடயங்கள் நடக்கக்கூடிய காலமாக காணப்படுகின்றது அத்தோடு பெரியோர்கள் நல்ல ஆசைகளையும் நீங்கள் பெற இருக்கின்றீர்கள் இதனால் உங்களுக்கு சிறப்பாக அமைந்துள்ளது நேர்களே உங்களுடைய அதிர்ஷ்ட தேவதையாக காணப்படுவது துர்கா பரமேஸ்வரி அம்பிகை துர்கா பரமேஸ்வரி அம்பிகையை வழிபாடு செய்து இந்நாளை சிறப்பாக அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் மிதனராசி அன்பர்களே மிதனராசியில் உதித்தவர்களுக்கு இந்நாள் சிறப்பு மிக்க நாளாக அமைந்திருந்தாலும் சமபலனை தரக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது பொதுவாக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்திலும் மிக நிதானத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் தேவையில்லாமல் நீங்கள் மற்றவர்களோடு பேசும் பொழுது மிக கவனத்தோடு மிக நிதானத்தோடு நீங்கள் பேச வேண்டும் காரணம் என்றால் அந்த அதன் மூலமாகவே உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வரக்கூடிய வாய்ப்பு காணப்படுகின்றது அத்தோடு இன்றைய நாள் உங்களுக்கு சுக்ரவாரம் என்று சொல்லக்கூடிய வெள்ளிக்கிழமையாக இருக்கின்றபடி இன்றைய தினம் நீங்கள் சுங்கர வழிபாடு செய்யுங்கள் மிக சிறப்பான நாளாக அமையும் கடகராசி அன்பர்களே கடகராசி அன்பர்களுக்கு இந்நாள் சிறப்பு மிக்க நாளாக அமைந்துள்ளது எடுக்கும் கர்மங்கள் எல்லாம் தாமதமின்றி வெற்றியை தரக்கூடியதாகவும் மகிழ்ச்சியை தரக்கூடியதாகவும் அமைந்துள்ளது மாணவர்களுக்கு கல்வியில் சிறப்பான பேர்கள் அது மட்டுமல்லாமல் கல்வியில் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் தொடரக்கூடிய கல்விகளுடைய உயர்ச்சிகளுக்கு ஒரு முயற்சியை நீங்கள் செய்வீர்கள் அது மட்டுமல்லாமல் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சிகளும் பெரியோர்களின் ஆசைகளும் மாணவ மணிகளுக்கும் சிறப்பாகவும் அனைவருக்கும் சிறப்பாகவும் இந்த நாள் நல்ல நாளாக அமைந்துள்ளது நேர்களே ஆகையால் உங்களுடைய அதிர்ஷ்ட தேவதையை பார்ப்போமானால் விநாயகப் பெருமான் காணப்படுகின்றார் வினைகளை தீர்க்கக்கூடிய விநாயகப் பெருமானை வழிபாடு செய்து இந்நாளை சிறப்பாக நீங்கள் அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் சிங்கராசி அன்பர்களே இன்றைய நாள் உங்களுக்கு சிறப்பாக நாளாக அமைந்துள்ளது பொதுவாக நீங்கள் இன்று எடுக்கக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்துக்கும் மஞ்சள் ரத்தை உடைய ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு செல்லுங்கள் வெற்றியை நீங்கள் காணலாம் அது மட்டுமல்லாமல் இன்றைய நாளில் உங்களுக்கு புது கொள்முதல் முயற்சிகள் அதாகப்பட்டது அசையும் பொருள் அசையாத பொருள்களை நீங்கள் பெறக்கூடிய வாய்ப்பு காணப்படுகின்றது அது மட்டுமல்லாமல் திருமணத்தை எதிர்நோக்கி இருப்பவர்களுக்கு திருமண வாழ்க்கைக்கு உரிய வழிகள் இன்று ஆரம்பிக்கக்கூடிய காலமாக இருக்கின்றது அமையக்கூடிய காரியமாக காணப்படுகின்றது விளையாட்டுத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான நாளாகவும் தொழில் துறை செய்பவர்களுக்கு சிறப்பான நாளாகவும் அமைந்துள்ளது நேர்களே இன்றைய தினம் உங்களுக்கு சிறப்பாக அமைய உங்களுடைய குல தெய்வத்தை வழிபாடு செய்து இஷ்ட தெய்வங்களை வழிபாடு செய்து இன்றைய நாளை சிறப்பாக அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் கன்னிராசி அன்பர்களே கன்னிராசி அன்பர்களுக்கு இன்றைய நாள் சிறப்பு மிக்க நாளாக இருந்தாலும் எதிலும் நீங்கள் கவனங்களை செலவு செலுத்த வேண்டும் பொதுவாக வாகனங்களில் செல்லும் பொழுது வீதியில் சஞ்சாரம் செய்யும் பொழுது நீச்சல் குளங்களில் குளிக்கும் பொழுது அந்த கடலில் நீங்கள் சென்று நீராடும் பொழுது இப்படியான பல வகையிலும் உங்களுக்கு தத்துக்கள் காணப்படுகின்றன ஆகையால் முடிந்தளவு நீங்கள் உங்களுடைய குலதெய்வத்தோடு இஷ்ட தெய்வங்களை வழிபாடு செய்து கொண்டு உங்களுடைய இருக்கும் இடத்தில் மிகவும் அமைதியாக நீங்கள் இன்று இருப்பு ஆனால் இந்த தத்துக்களிலிருந்து நீங்கள் தப்பிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன தலைக்கு வரக்கூடியது தலைப்பாகையோடு போகும் என்று கூறுவார்கள் அந்த வழியில் நீங்கள் இன்றைய நாளை நீங்கள் அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வங்களாகிய வரக்கூடிய பாரம்பரியமாக வரக்கூடிய குலதெய்வங்களை வழிபாடு செய்து இன்றைய நாளை நீங்கள் சிறப்பாக அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் துளாராசி அன்பர்களே துளாராசி அன்பர்களுக்கு சமநிலையான வார் பலன் காணப்படுகின்றது நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய காரியங்கள் தாமதத்தை கொடுத்து வெற்றியை தர இருக்கின்றன அது மட்டுமல்லாமல் கணவன் மனைவியுடைய குடும்ப நிலை மகிழ்ச்சியாக அமையும் இருந்தும் 
சில இடங்களில் சில நேரங்களில் வாய் தருக்கங்கள் மூலமாக மன நிம்மதியை நீங்கள் இழப்பீர்கள் ஆகையால் மன நிம்மதியை இழக்காமல் இருப்பது முடிந்தளவு நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் மிகவும் நிதானத்தை நீங்கள் கடைபிடித்தீர்களானால் சிறப்பாக நீங்கள் இந்நாளை அமைத்து கொள்ளலாம் அது மட்டுமில்லாமல் யாருக்கும் நீங்கள் பொறுப்பாக அதாகப்பட்டது எதுவும் ஒப்பந்தங்கள் செய்யும் பொழுது உங்களுடைய கையெழுத்து வைப்பதோ பொறுப்பு எடுப்பதோ தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் அதனால் பல சிக்கல்களை நீங்கள் எதிர்நோக்க வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன சகோதர சகோதரர்களுடைய உதவிகள் உங்களுக்கு இன்றைய நாளில் கிடைக்க இருக்கின்றன ஆகையால் சிறப்புமிக்க நாளாக உள்ளபடியால் இன்றைய அதிர்ஷ்ட தேவதையாக உங்களுக்கு காணப்படுவது துர்கா பரமேஸ்வரி துர்கா பரமேஸ்வரியை வழிபாடு செய்து சிறப்பாக இந்நாளை அமைத்து கொள்ளுங்கள் விச்சிகராசி அன்பர்களே விச்சிகராசி அன்பர்களுக்கு இந்நாள் சிறப்புமிக்க நாளாக அமைந்துள்ளது நீங்கள் எதிலும் துணிந்தின்றி செயல்படக்கூடியவர்கள் ஆகையால் இன்றைய தினத்தில் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய காரியங்கள் எண்ணக்கூடிய காரியங்களை துணிந்து நீங்கள் செயல்படுத்துங்கள் அதில் நீங்கள் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லாமல் ஆரம்பித்து விட்டீர்கள் என்றால் இந்நாளிலிருந்து எடுத்த காரியங்கள் சிறப்பை தரக்கூடியதாக அமையும் அது மட்டுமல்லாமல் உங்களுடைய நண்பர்களோடு உறவாடும் பொழுது மிக நிதானத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் உடல் நலத்தில் நீங்கள் மிக கவனம் எடுக்க வேண்டும் சில உபாதைகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் காணப்படுகின்றன ஆம் இன்றைய உங்களுடைய அதிர்ஷ்ட தேவதையாக காணப்படுவது பாலமுருகன் காணப்படுகின்றார் வழிபாடு செய்யுங்கள் சிறப்பான நாளாக அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் தனுராசி அன்பர்களே இந்நாள் சிறப்பு நாளாக அமைந்துள்ளது பொதுவாக நீங்கள் கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயங்களில் மிக கவனத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் இதுவரை நீங்கள் வராமல் இருந்தால் கடன்கள் மீண்டும் உங்களை நாடி வர இருக்கின்றன கைவிட்டு சென்ற பொருட்கள் உங்களுக்கு நாடி வரக்கூடிய நாளாக அமைந்துள்ளது அது மட்டுமல்லாமல் பிள்ளைகளுடைய ஆதரவும் பெரியோர்களுடைய ஆசையும் நிறைந்த நாளாக அமைந்துள்ளது ஆகையால் எக்காரியங்களை செய்யும் பொழுது நீங்கள் மிக நிதானத்தை மட்டும் கடைபிடிக்க வேண்டும் காரணம் என்னவென்றால் கொஞ்சம் நீங்கள் தடுமாறினீர்கள்னால் எடுக்கக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாம் சிதைந்து போவதாக காணப்படுகின்றது ஆகையால் பொதுவாக இன்றைய நாள் உங்களுக்கு சிறப்பு நாளாகத்தான் காணப்படுகின்றன உங்களுடைய குலதெய்வத்தை பார்த்து குலதெய்வங்களை வேண்டி உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வங்களை பிரார்த்தனை செய்ய செய்து அதன் மூலமாக ஆசியை பெற்று அருளை பெற்று நாளை சிறப்பாக அமைத்துக் கொள்ளவும் மகர் ராசி அன்பர்களே உங்களுக்கு சமபலனை தரக்கூடிய நாளாக காணப்படுகின்றது குரு சஞ்சாரம் சனீஸ்வரனுடைய சஞ்சாரம் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றன அது மட்டுமல்லாமல் நீங்கள் எந்த கொள்முதல் செய்வதாக இருந்தாலும் புது தொழில் ஆரம்பிப்பதாக இருந்தாலும் எந்த மங்கள விடயங்களை ஆரம்பிப்பதாக இருந்தாலும் இந்நாள் உங்களுக்கு சிறப்பு நாளாக காணப்படுகின்றது அது மட்டுமல்லாமல் உங்களுடைய உறவினர்கள் மூலமாக மகிழ்ச்சிகரமான செய்திகள் உங்களை நாடி வர இருக்கின்றன பொதுவாக சுப நிகழ்வுகளுக்குரிய ஆயத்தங்கள் செய்யக்கூடிய காலமாக காணப்படுகின்றன ஆகையால் எந்த வகையிலும் பார்த்தாலும் இந்நாள் சிறப்பாக உங்களுக்கு அமைந்துள்ளது ஆகையால் நீங்கள் குரு வழிபாடை செய்யுங்கள் தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபாடு செய்து இந்நாளை குரு அருளோடு சிறப்பாக அமைத்து கொள்ளுங்கள் கும்பராசி அன்பர்கள் கும்பராசி அன்பர்களுக்கு இந்நாள் சிறப்பான நாளாக காணப்படுகிறது நேர்களே நீங்கள் எந்த காரியங்களையும் ஆயத்தம் செய்வதாக இருந்தால் ஒரு பெரியவர்களை சந்திப்பதாக இருந்தால் உயர் அதிகாரிகளை சந்திப்பதாக இருந்தால் பச்சை நிற ஆடையை அணிந்து கொண்டு செல்லுங்கள் ஏனென்றால் இன்றைய தினம் உங்களுக்கு பச்சையாக இருக்கக்கூடிய நிறம் வெற்றியை தரக்கூடியதாக அமைந்துள்ளது அது மட்டுமல்லாமல் உயர் அதிகாரிகளுடைய பாராட்டுகளை பெறப்போடுகின்றீர்கள் அத்தோடு உயர் அதிகாரியின் மூலமாக இடமாற்றம் தொழில் மாற்றம் பதவி உயர்வுகள் என்று சொல்லக்கூடியதெல்லாம் நிகழ இருக்கின்றன ஆகையால் இன்று மங்களகரமான மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய பொங்கக்கூடிய நாளாக அமைந்துள்ளது உங்களுடைய அதிர்ஷ்ட தேவதையை பார்ப்போமானால் மகாலட்சுமி காணப்படுகின்றால் மகாலட்சுமியை வழிபாடு செய்யுங்கள் சிறப்பை அடையுங்கள் இந்நாளை சிறப்பாக அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் மீனராசி அன்பர்கள் மீனராசி அன்பர்களே இந்நாள் உங்களுக்கு சிறப்பை தரக்கூடிய நாளாக இருக்கின்றது எப்படி கடலில் மீன் நீந்தி செல்கின்றதோ அதே போல் நீங்கள் இன்று எடுக்கக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்திலும் நீந்தி வெற்றியை காணப்போகின்றீர்கள் உங்களுக்கு மன மகிழ்ச்சியான நாளாக அமைந்துள்ளது அது மட்டுமல்லாமல் புது கொள்முதல்கள் புது வாகனங்கள் நிலபுலன்கள் வாங்கக்கூடிய நாட்களாகவும் இசைத்துறையில் கலைத்துறையில் உள்ளவர்களுக்கு மிக சிறப்பு மிக்க நாளாகவும் பாராட்டுதல்கள் பெறக்கூடிய நாளாகவும் பெரியோர்களுடைய மனம் நிறைந்த நல்லாசை கிடைக்கக்கூடிய காலமாகவும் பெற்றோர்களுடைய மனம் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய நாளாகவும் அமைந்துள்ளது ஆகையால் மங்களம் பொங்கக்கூடிய நாளாக அமைந்துள்ளது மீனராசி அன்பர்களே உங்களுடைய அதிர்ஷ்ட தேவதையை பார்ப்போமானால் இன்றைய தினம் 
சனி பகவான் காணப்படுகின்றார் சனீஸ்வரனை வழிபாடு செய்யுங்கள் அவருடைய திருவருளோடு இன்றைய நாளை சிறப்பாக அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆம் நேர்களை அனைவருக்கும் கேபிட்டல் தொலைக்காட்சி மூலமாக தினப்பலனில் சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் ஆம் மீண்டும் நாங்கள் நாளைய தினம் இதே நேர் வேளையில் அனைவரையும் சந்திப்போம் என்று கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்
Chicken is a good thing. It 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 is a good thing. அப்ப நாங்க என்ன செய்யணும் சொன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொண்டுக்கும் பலகப்படுத்தி போயிருக்கோம் இவே கூட ஒரு படத்துல சொல்லிருப்பார் பீட் ஷா பெட்டி என்னடா கொஞ்சம் அப்படியே வட்டமாதோ மாத்த பிட்டு மேல ஏதோ மணக்க மணக்க கொஞ்சம் மீனுகளை மாதிரி ஏதோ போற ஆள் எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் ஏதோ சோ சுத்திட்டு அதான பீட் சா அதுக்கு என்ன பேர் இது பீ னு கூட ஸ்டார்ட் பண்ணுமே انا பீட் சாண்ட் வா அதெல்லாம் இப்ப நிறைய வந்து கேட்டா அது அது வந்து ஒரு நவீன நாகரீகத்துவம் என்ன மாதிரி எல்லாரும் அது சாப்பிட்டு வளிக்கிட்டாங்க அதிகமா அரவாசி வேகாத சிக்கன் தான் வேற நிறைய சாப்பிடுறாங்க கேட்டா அது பாய் நான் வேற சிக்கன் என்று வாங்க அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைய அது வேகாத சாப்பாடு தான் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் இப்ப தமிழ்கூடிய கலாச்சாரத்தில் இருக்கிற உணவு வகைகளை நாங்கள் மறந்து போயிட்டோம் முந்தையெல்லாம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கித்தனா அந்த அஞ்சரை பெட்டின ஒரு விஷயம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அத அந்த பேர்ல ஷோவே நடந்தது நிறைய டிவிகள்ல பாத்திருப்பீங்க அஞ்சரை பெட்டினு சொல்றது முந்தைய ஆரம்ப காலங்கள்ல குசினி என்று சொன்னா அந்த கிச்சன்ல அஞ்சரை பெட்டின் ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதை எல்லாத்துக்குமே மறந்துருக்கும் அங்க இப்ப எப்படி நாங்க ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ் வச்சிருக்கோமோ அதே மாதிரி அஞ்சரை பெட்டின் விஷயம் அங்க இருந்தது ஆனா இன்றைக்கு எத்தனை பேர் வீட்டுல அது இருக்கு நிறைய பேர் வீட்டுல இல்ல நிறைய பேர் இல்லாமே போயிடுச்சு ஏன்னு சொன்னா பல பேருக்கு இன்னைக்கு அந்த வார்த்தையே புதுசா இருக்கும் அதுல கிச்சனே இல்ல ஆசியா அதிகமாகும் <laughs> 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 இன்றைய பெண்கள் கூட அதிகமாக இந்த ஒன்லைன் அதில் வந்துட்டு அதிகமாக ஈடுபாடு காட்டுறது அதிகமாக இருக்குது நானும் பார்த்த மாட்டில் எனக்கு தெரிஞ்ச பல பேர் அல்லது அலுவலகத்திலே நிறைய பேர் பார்த்துருப்பேன் ஒன்லைனில் அதிகமாக பொருட்களை வாங்குறது வந்து இப்போ கூடி போச்சு அப்போ என்னென்னா அவங்க தங்களை வந்து அதுக்கு பழக்கப்படுத்தி கொள்கிறாங்க இப்போ நாங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போய் இப்போ இந்த கொரோனா பீரியடில் உண்மையாக போகாமல் எடுக்கலாம் அதை தாண்டி இப்போ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு இடத்திற்கு போய் வாங்குறத விடுத்து வீட்டை இருந்து கொண்டே ஒவ்வொன்றையும் ஓட பண்ணி பெற்றுக்கொள்றதுக்கு நாங்கள் பழகிறோம் அப்படி பழகிற பொழுது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த உணவு வகைகளை நாங்க அதுல இருந்து பெற்றுக்கொள்றோம் என்னதான் நாங்க வீட்டை இருந்தாலும் கூட சமைக்கக்கூடிய ஆக்கள் இருந்தாலும் கூட ஆளுக்கு ஒவ்வொரு போனோட டேப்லெட்ல டிக்டாக் செய்யணுமா அல்லது வீடியோ செய்யணுமா அல்லது நாங்க ட்விட்டர் பண்ணணுமா இல்லாட்டி பேஸ்புக்ல போஸ்ட் போடணுமா அல்ல வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்ணணுமா ஆயிரத்தெட்டு குரூப் இருக்கும் அந்த குரூப்புக்கு ரிப்ளை பண்ணணுமா சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே நாங்க பிஸியா இருப்போம் ஆளுக்கு ஒவ்வொரு போன் கேட்டா அது வெளிநாட்டுல கொஞ்சம் ஃபேமிலி இருக்கு அவங்க கூட பேசணும் தானே அவங்க சும்மா வீட்டுல இருக்காங்க தானே அப்படின்னு கேட்டா அரை ஒரு ஆங்கில ஆங்கிலத்தையும் கதைச்சிட்டு அந்த மாதிரி எங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை நாங்க மாற்றிட்டு வரோம் அப்ப அப்படி கதைக்கிற பொழுது வீட்டுல ஒரு அருமையான சத்துள்ள சாப்பாடுகள்ல நாங்க குடுக்கறதுக்கு மறந்து போயிடுறோம் அப்ப என்ன நடக்குது சும்மா வீட்டுல இருந்து ஒன்லைன்ல ஓட பண்றோம் அது ஏதோ வெஞ்சதோ வேகாவோ ஏதோ வருது அதை நாங்க சாப்பிடுறோம் கேட்டா அது டேஸ்டா இருக்கு அதை வேற நாங்க எடுத்து போடுவோம் நாங்க இன்னைக்கு ஒன்லைன்ல ஓட பண்ணி சாப்பிடுறோம் அது புழுக்க மாதிரி அது ஒரு நாலு பேர் லைக் பண்ணுவோம் அந்த நாலு பேர் லைக் பண்றோம் இருக்கும் வரைக்கும் நாற்பது பேர் இப்படி பண்ணிட்டு தான் இருப்பான் அப்ப அந்த நாலு பேர் லைக் பண்றது ஏன் இப்படி பண்றீங்க நீங்க சமைச்சு சாப்பிடலாம் ஒரு கேள்வி கேட்டா அங்க போய் ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வரும் அப்ப எப்பயுமே ஒரு பிரச்சனைகளுக்கான காரணங்கள் வந்து பக்கத்துல இருக்கிறோம் தான் சப்போர்ட் பண்றது சில நேரங்கள்ல வெளிநாட்டு வாழ்க்கை எல்லாருமே ஆசைப்படுறது கேட்டு வெளிநாட்டுல போய் வாழணும் சில பேர் சொல்லுவாங்க வெளிநாட்டு கார மாதிரி வாழணும் சில பேர் சொல்லுவாங்க வெளிநாட்டு தான் போய் வாழணும் சொல்லி அப்ப அந்த மாதிரி வேறுபாடுகள் இருக்கு ஆனா வெளிநாட்டு போய் வாழ்றது ஏன் ஆசைப்படுறேன் சொன்னா அங்க இருக்கிறவன் ஒரு பனிக்குள்ள பிரான்ஸ்ல இருந்தா இருந்துட்டு அங்க பனி பெய்யும் பனிக்குள்ள போய் ஒரு சுட்டர் எல்லாம் போட்டுட்டு தொப்பி எல்லாம் போட்டு சூர் எல்லாம் போட்டு பனி பெய்யும் போது ஒரு போட்டோ சுட்டு எடுத்து போட்டா பாரு அவன் எவ்வளவு ரொம்ப நல்லா இருக்கான்டா அங்க போயிட்டு பாரு எவ்வளவு உடுப்பு எல்லாம் போட்டிருக்கான் அவன் போட்டதுக்கு ரீசனே வேறு அங்க இருக்கிற குளிர் தாங்க முடியாம மொத்தமா மொத்தமா போத்திட்டு கிட்டத்தட்ட காராத்தில் அறத்தில் பான் மாதிரி அளவுல உடுப்பு எல்லாம் போத்திட்டு அவங்க ஒழிக்கணும் ஒரு வேலைக்கு போறோம் அவங்க கஷ்டப்பட்டு தான் போகணும் அங்க இருக்கிற குளிர் வந்து இங்க இலங்கையில் இருக்கிற மாதிரி இருக்காது அங்க இருக்கிற காலநில வேற இங்க இருக்கிற காலநில வேற அப்ப அங்க காலநிலை கேட்ட மாதிரி அவன் ஃபுல்லா ஸ்லிப்பா போடத்தான் வேணும் ஷூ எல்லாம் அடிக்கத்தான் வேணும் எல்லாம் நிறைய இருக்கிற மொத்தரு போடத்தான் வேணும் ஆனா அந்த போட்ட சொத்துக்கு மட்டும் தான் அவன் வெளியில வந்திருப்பான் மற்றபடி வெளியில போறனா கூட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு உடுப்பு மேல போட்டு தான் போக வேண்டியிருக்கும் அப்ப அவன் சரியாக சிரமப்படுறான் ஆனா அவனுடைய அந்த ஒரு போட்டோ ஷூட் அதாவது போட்டோ என்பது என்ன ஸ்டில் நிலையாக நிற்கக்கூடியது அப்ப அப்படி நிலையா நிற்கிற போட்டோவை பார்த்துட்டு நாங்களும் ஆசைப்படுறது எப்படி வெளிநாட்டு போனா நல்ல வசதியா
எங்களுக்கு மணியை ஏன் பண்ண முடியும் அந்த மட்டும் நான் பார்க்குற மொழியை எங்களுடைய தமிழ் கலாச்சாரத்தில் இருக்கிற அந்த மதிப்பு மரியாதைகளை வந்துட்டு நாங்கள் மறந்தே போயிடுறோம் அங்கே இருக்கிறவங்க கூட ஒரு அறுபது வயசு இல்லை ஒரு ஐம்பது வயசு வந்தால் கூட சொல்லுவான் நான் இலங்கையில் வந்துட்டு ஒரு அழகான வீட்டை கட்டிடுவான் அங்கே இருக்கிற உலகிற்கு ஆசை கொண்டேன் சொன்னால் நாங்கள் வாழப்போர் இறுதி காலமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் அதே மாதிரி ஆரோக்கியமாகவும் வாழணும் ஆசைப்படுவான் அதனாலாம் சொல்லுங்க வருவான் பல பேர் நீங்கள் பார்த்துருவீங்க வெளில நடக்கிறதுலாம் ஒரு வருஷத்தில் கண்டிப்பாக ரெண்டு தடவை ஒரு தடவை வந்துட்டு தான் போவாங்க வந்து ஒரு மாதமோ இரண்டு மாதமோ சிறிலங்காவில் தங்கிட்டு தான் போவாங்க அதுக்கான காரணம் என்னென்னு நினைவு கிட்ட எனக்கு சிறிலங்கா வேறு பிடிக்கும் என்ன தான் சிறிலங்கா மாதிரி வராது இந்த நாடு அவனுக்கே தெரியும் அது ஆனால் அவனுடைய அவனுக்கு தேவையான அந்த பணத்தை நாங்கள் வெறுவளைத்துக் கொள்வதற்கு வெளிநாடு செல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் வந்திருப்பான் இப்படித்தான் பல பேர் அப்போ அதுக்குள்ளே நாங்கள் போகிறதால என்ன சார் வெளிநாட்டவர்கள் எங்களுடைய சொந்தக்காரராக மாறுறதால நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கிற நிறைய பண்பாடுகள் பாரம்பரியங்களும் மறந்து போயிடுறோம் இப்போ அமெரிக்காக்காரெல்லாம் வெத்தில் இருக்குல்ல அதெல்லாம் அங்கே கிடைக்காது லேஸில் அதே மாதிரி வேப்பில் இருக்குல்ல அது கிடைக்காது கருவேப்பில் இருக்குல்ல அதெல்லாம் கிடைக்காது அப்போ அதெல்லாம் என்ன செய்யணும்னா அங்கே கூட விலைக்கு விற்கிறான் ஆனால் இங்கே வந்துட்டு அது நிறைய கொட்டி கிடக்கு இயல்பாக இயற்கையாக கிடைக்கிற விடயங்கள் கூட வெளிநாட்டில் காசு கொடுத்து வாங்க வேண்டிய தேவை இருக்குது முந்தி நான் ஆரம்பத்தை சொல்லிருந்த ஒரு விஷயம் கீர்த்தன் அதாவது முந்தி நாங்கள் வந்துட்டு மனிதன் ஆரம்ப கால மனிதன் விலங்குகளை எல்லாம் சுட்டு தான் சாப்பிட்டான் அப்போ அப்படி சுட்டு சாப்பிட்றதுல என்ன எண்ணெயும் பெற போகிறதுல நாங்கள் பொறிக்க போகிறதும் கிடையாது சுட்டு சாப்பிட்றதுல வந்து நிறைய எங்களுக்கு பாதிப்பும் கிடையாது என்னபடியால் அப்படி சாப்பிட்டான் அப்போ வெளிநாட்டவர்கள் வந்தது பிறகு சொன்னாங்க ஐயோ ஐயோ என்ன இது சுட்டு சாப்பிட்றதுலாம் ஒரு பண்பா சொல்லி எண்ணெயை கொண்டு வந்தால் எண்ணெய்க்குள்ளே பொறிச்சு சாப்பிட சொன்னான் அதுக்கு அப்புறம் வதைக்க சாப்பிட சொன்னான் அப்புறம் வரத்து சாப்பிட சொன்னான் பழையபடி அவனே கொண்டு வந்துட்டான் பாபிக்கு ஒன்று பேரில் என்னென்னா அதுவும் பழையபடி அதை என்னடா ஒரு நீட்டு கம்பெனியில் அதை சுற்றி போட்டு அதை சுட்டு சாப்பிட்றதான் இதை தானே நாங்களும் பண்ணோம் இப்போ கேட்குறாங்க தூத்து பஸ்ஸில் உப்பு இருக்கா உப்பு இருக்கானா நாங்கள் முந்தி உப்பால் தான் திட்டினோம் கறி இருக்கானு கேட்பா நாங்களும் அதை கறியாலும் திட்டினோம் அப்போ என்னென்னா பழைய பாரம்பரிய முறைகள் நாங்கள் முந்தி செஞ்ச விடயங்களில் பழையபடி எங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் கூடாக பூத்துறான் உங்கள்கிட்ட தூத்துல உப்பு இருக்கா உங்கள்கிட்ட தூத்துல கறி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அதை தானே பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஆல்ரெடி முந்தியில் நாங்கள் பண்ண விஷயங்கள் அது தான் விற்று பழையபடி வருது முந்தையெல்லாம் விபூதி பூசுகிற பழக்கங்கள் இருந்தது பொட்டு வைக்கிற பழக்கங்கள் இருந்தது இந்த கிண்ணெல்லாம் பல பேர் பொட்டு வைக்கிறது கிடையாது விபூதி பூசுகிறது கிடையாது என்ன காரணம் என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த தேவைகள் ஒவ்வொருத்தருடைய வேலைக்கு செல்கிற பொழுது சில நேரங்களில் அலுவலகங்களில் நாங்கள் வந்துட்டு மூன்று பட்டை அடிச்சுட்டு பொட்டுலாம் வச்சுட்டு போக முடியாது எல்லா அலுவலகங்களும் இப்போ ஐசிடியில் வேலை செய்கிறோம் அதில் போய் பண்ணி என்னடா அப்படி வர என்னென்னா ஐசிடி டெக்னாலஜி எல்லாம் கொண்டு வந்து வெளிநாட்டுக்கார் அவங்க கொண்டு வந்தபடியால் அவனுக்கு வித்து மாதிரி டையெல்லாம் கட்டுறோம் இங்கே அடிக்கிற வெக்கைக்கு டையெல்லாம் கட்டி ஷூலாம் போட்டு போனால் சில நேரங்களில் ஷூவெல்லாம் மணக்கும் ஏன்னா அவனுக்கு கட்டாயம் வியர்க்கும் அது அது இயல்பான விஷயங்கள் அப்போ ஏன்னா அது எங்கிட்ட அவன்ட கல்ச்சருக்கு அது ஓகேயா இருக்கும் இன்றைய மதுபான பழக்கங்களாக இருக்கட்டும் புகைர புகைப்பிடிக்கிற பழக்கங்களாக இருக்கட்டும் எல்லா பழக்கங்களுமே அவன் தன்னுடைய குளிருக்காக கொண்டது தன்னுடைய உடலில் இருக்கின்ற அந்த குளிர் வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்துவதற்காக அவன் கொண்டு வந்த விடயங்கள் தான் அவை அவள் தான் எடுத்துப்பான் ஒரு குடிக்கணும்னு சொன்னால் இந்த அளவு தான் என்று சொன்னால் தன்னுடைய குளிரை கட்டுப்படுத்துக்காக சரி அவன் சிகரெட்டை கொண்டு வந்தானா அதுக்கு தான் ஆனால் இங்கே வெக்க காலத்திலையும் சரி எல்லா காலத்திலையும் சரி இன்றைய அதுக்கே அடிமையாகி போனார்கள் நிறைய பேர் இருக்கு உண்மைதான் பல்வேறு பட்ட விடயங்களை நாங்கள் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது நாங்க இப்ப அதிகமாக வந்து வெளிநாட்டு மோகத்துல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது முக்கியமான ஒரு விடயம் இப்ப நவீன வளர்ச்சி அப்படின்றது நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதாவது ஆரம்ப காலத்துல நாங்க எப்படி இருந்தோம் இப்ப நாங்க எப்படி இருக்கிறோம் அப்படின்றத தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்ப நாங்க இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட இந்த உலகத்துல எங்களை நாங்க செஞ்ச வேலைகளை கூட திரும்பி பார்க்க முடியாது இந்த நேரத்துல அப்படியே ஓடிட்டே இருக்கும் பணம் உழைச்சா போதும் அப்படின்னு பல உறவுகளையும் கவனிக்கிறது இல்ல எந்த ஒரு விடயத்தையுமே கவனிக்கிறது இல்ல உழைப்பு உழைப்பு அப்படின்னு சொல்லி வேலை வேலைனே நாங்க ஓடிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஆனா இதனால வந்து எங்களுக்கு என்ன வரப்போகுது காச மாத்திரம் பணத்தை மட்டும் நாங்க சம்பாதிச்சு எங்களுக்கு என்ன வரப்போகுது எங்களுடைய பாரம்பரியங்கள் திருப்பி வரப்போதா அல்லது பழக்க வழக்கங்கள் திருப்பி வரப்போதா அல்லது நாங்க இழந்து போன உறவுகள் வரப்போதா இழந்து போன விடயங்கள் வரப்போதா எதுவுமே வரப்போறது இல்ல பணத்தால வந்து எதையுமே வாங்கிவிட முடியாது அதாவது உண்மையான அன்பை எப்பொழுதுமே பணத்தால வாங்கிவிட முடியாது பல்வேறு பட்ட பொருட்களை நாங்க வாங்கலாம் அதாவது வெளிநாட்டு மோகம் கொண்டு நாங்கள் அப்படி வாழணும் இப்படி வாழணும் அவனை போல வாழணும் இவனை போல வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி அவன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பொருட்களை மாத்திரம் நாங்கள் வாங்கி கொள்ளலாமே தவிர
உங்களுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையிலேயே நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சாதாரணமாக ஆரம்ப காலத்தில் சாதாரண ஒரு மருத்துவ முறை எடுத்து பாருங்க நாட்டு வைத்திய முறை சித்த வைத்திய முறை ஆரம்ப காலத்தில் வந்து இருந்துச்சு இப்போ பல்வேறுபட்ட ஆங்கில வைத்திய முறைகளை நாங்கள் நாடிட்டு இருக்கிறோம் பின்பற்றிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு என்ன காரணம் ஆங்கில வைத்திய முறைகள் உடனே வந்து மனிதனை குணமாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ஏன் உடனே குணமாக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் வந்து விஷத்தை தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் ஒரு விஷயம் எங்களுடைய நாட்டு வைத்திய முறை எங்களுடைய சித்த வைத்திய முறை அப்படின்றது வந்து ஒரு மனிதனை வந்து நாளடைவில் தான் குணமடைக்குது அதாவது கொஞ்ச நாள் போகும் அது குணமாகிறதுக்கு அந்த ஏதோ ஒரு வருத்தம் குணமாகிறதுக்கு கொஞ்ச நாள் போகும் ஆனால் ஆங்கில வைத்திய முறைகளை நாங்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது உடனே ரெண்டு மூணு நாளில் அது வந்து குணமாய் போயுது சில நேரங்களில் ஒரே நாள்லேயே அந்த வருத்தம் எங்கடா அப்படின்னு காணாமல் போகக்கூடிய ஒரு நிலைமையும் இருக்குது ஆனால் அப்போ நீங்கள் யோசிக்கணும் அப்படி ஒரே நாளில் அந்த வருத்தம் வந்து காணாமல் போகுது அப்படின்னு சொன்னால் எந்தளவு கெமிக்கலையும் எந்தளவு நாங்கள் விஷத்தையும் நச்சு பதார்த்தங்களையும் நாங்கள் உண்டுட்டு இருக்கோம் எங்களுடைய உடலில் நாங்கள் சேர்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து கட்டாயம் யோசிக்கணும் சித்த வைத்திய முறை நாட்டு வைத்திய முறை எங்களுடைய பாரம்பரியம் எங்களுடைய பழக்க வழக்கம் அதை நாங்கள் நாடு நாடளவிய ரீதியில் நாங்கள் வந்து பின்பற்றும் பொழுது ஒவ்வொரு நாளுக்கு நாள் எங்களுடைய உடலில் வந்து நாங்கள் மாற்றத்தை காணக்கூடிய இயற்கையான <laughs> 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 கலையாடுகள் <laughs> அப்ப அங்க வந்துட்டு நாங்கள் ரெண்டு விஷயத்த பார்க்கணும் அங்க வந்துட்டு உண்மையிலேயே அங்கே கடவுளுடைய அருளையும் நாங்க பார்க்கலாம் ரெண்டாவது விஷயம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அங்க கொடுக்கப்படுற மருத்துவ முறை அதாவது என்னதான் சாமி கல்யாணம் கூட அங்க ஏதோ ஒரு வகையில வந்துட்டு மருத்துவ முறை பின்பற்றப்பட்டது அந்த காய்ச்சப்பட்ட எண்ணெயால வந்துட்டு போட்டு அஹ் உருட்டுக்கட்டி அந்த கருங்காலி கொட்டினால வந்துட்டு அவங்க வைத்தியம் செய்கிற பொழுது அந்த வருத்தம் இருக்கும் மாறுது அப்ப அது கால் வலி போன்ற விடயங்கள் மாறுது சில நேரங்கள்ல பார்த்திருப்பேன் சில நேரங்கள் எனக்கு சந்தேகமாக இருக்கும் ஒருவேளை இது கடவுண்டர்களாக இருக்கலாமா அல்லது சைக்கோலஜிக்கலாக பார்க்குற பொழுது இது மன ரீதியாக வந்து ஒருவர் குணப்படுத்தா இல்லாட்டிக்கு மருந்து ரீதியாக குணப்படுத்தா அது மூன்றுமே இருக்குது ஏன்னா கடவுள் பக்தியும் அங்கே இருக்குது கடவுளுடைய அருளும் அங்கே இருக்குது ரெண்டாவது சைக்கோலஜிக்கலாக வந்துட்டு அவரை மன ரீதியாக போய் குணப்படுத்துற விஷயம் இருக்குது அதே மாதிரி அவரை உடல் ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கு வந்துட்டு மருத்துவ முறையில் இது வந்து அங்கே கொடுக்கப்படுது அப்போ இது மூன்றுமே கலந்துதான் அந்த சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் அப்போ அதுகளை நாங்கள் பார்க்குற பொழுது கோயில்களில் செய்யப்படுற ஒவ்வொரு சடங்குகளையும் வந்துட்டு உண்மையிலேயே குணப்படுத்துக்கான சக்திகள் அங்கே இருக்குது நாங்கள் உதாரணமாக முந்தைய ஆரம்ப காலங்களில் கேட்டா எல்லா வீடுகளிலையும் துளசி என்ற விஷயம் இருந்தது நிறைய மருத்துவ குணமா இந்த துளசி மரம் என்று பல வீடுகள் இல்ல ஆக பேர் மட்டும் தான் இருக்கு என்னன்னா பேரு துளசி வீட்டுக்குள்ளே <laughs> 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 மண் ஒட்டுது இல்லை மண் வருது அதனால வாகனங்கள் விட கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான்னு சொன்னால் மண்ணுக்கு பல கல்லை கொண்டு அடிக்கிட்டா துளசி கொண்டு எங்கே வைக்கிறது இப்படி பல விஷயங்கள் நடந்து கொண்டு இருக்குது அப்போ எங்களோட பாரம்பரியங்களில் பண்பாடுகளை நாங்கள் மறந்து போகிற பொழுது எங்களுடைய ஆரோக்கியத்தையும் நாங்கள் இழந்து போகிறோம் அதான் உண்மை எங்கள் நாங்கள் முந்தையெல்லாம் பல விஷயங்களில் வந்துட்டு ஆரோக்கியம் இருந்த நாங்கள் தமிழர்கள் என்று சொன்னாலே வீரத்துக்கு பெயர் போனவங்கன்னு சொல்லுவார்கள் இல்லையா அப்போ இப்படி இருக்கிற பொழுது ஏன் எங்களோட பாரம்பரியங்களை நாங்கள் மறக்க வேண்டும் பாரம்பரியங்களை நாங்கள் மறக்காமல் பேணி பாதுகாக்க வேண்டும் நாங்கள் புதிய விடயங்களுக்கு மாறலாம் தப்பு கிடையாது என்ன சொன்னால் எல்லோருமே சில வேலைகள் என்னை ஒரு மாதிரி பார்ப்பார்கள் அந்த எண்ணத்தை உங்களுக்கு மாற்ற வேண்டும் நீ நீயாக ஏறு அப்பொழுது உன்னை விரும்புவர்கள் பல பேர் இருப்பார்கள் என்று சில நேரங்களிலே அந்த பாரம்பரியத்தை பின்பற்றுவர்களை நாங்கள் வந்து தேடி போகும் நிலையே இருக்கிறது ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக கூட நாங்கள் செல்லலாம் என்ன என்றும் பாரம்பரியத்தை ஃபாலோ பண்ணுறார் என்று அவரை தேடி போகிறோம் ஏன் உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்போ அதெல்லாம் நாங்கள் யோசிக்க வேணும் தொடர்ந்தும் நாங்கள் பல விடயங்கள் ஒருபாக பேச இருக்கிறோம் தொடர்ந்தும் இன்றைய நாள் பகுதி தயாராக இருக்கிறது பார்க்கலாம்
ஆயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பதாம் ஆண்டின் இதே நாளில் ஐக்கிய அமெரிக்காவின் மிசிசிப்பியில் பெரும் சூறாவளி தாக்கியதில் முன்னூற்று பதினேழு பேர் உயிரிழந்தனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டின் இதே நாளில் இரண்டாம் உலக போரில் பவளக்கடல் சமரின் போது அமெரிக்க கடற்படையின் வானூர்தி தாங்கி கப்பல் ஒன்று சோகோகோ என்ற ஜப்பானிய கப்பலை தாக்கி மூழ்கடித்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று இரண்டாம் ஆண்டின் இதே நாளில் நாசாவின் என்டவர் விண்ணோடம் தனது முதலாவது பயணத்தை ஆரம்பித்தது நோபல் பரிசு பெற்ற இந்திய எழுத்தாளரான கவிஞர் ரவீந்திரநாத் தாகூர் ஆயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டின் இதே நாளில் பிறந்தார் யூகோஸ்லாவியாவின் முதலாவது தலைவரான யோசி டோஸ்டிடோ ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று இரண்டாம் ஆண்டின் இதே நாளில் பிறந்தார் ஜெர்மனிய அமெரிக்க எழுத்தாளரான ரூத் ப்ரோவர் ஜப்வாலா ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டின் இதே நாளில் பிறந்தார் இத்தாலிய இசையமைப்பாளர் ஆண்டோனியோ சாலியரி ஆயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டின் இதே நாளில் இறந்தார் இலங்கை அரசியல்வாதியான சாம் தம்பிமுத்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறாம் ஆண்டின் இதே நாளில் இறந்தார் நோபல் பரிசு பெற்ற கனேடிய இயற்பியலாளரான வில்லாட்ஸ் டெல்லிங் பாயில் இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டின் இதே நாளில் இறந்தார் சரி இன்றைய நாளில் பகுதியினூடாக பல வரலாற்று சம்பவங்களையும் வரலாற்றாளர்களையும் புரட்டி பார்த்து விட்டு வந்திருக்கின்றோம் ஆகவே இன்றைய தினத்திலே நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய விடயமும் கூட எங்களுடைய பாரம்பரியம் தொடர்பாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் பாரம்பரியம் ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்து ஒவ்வொரு பாரம்பரியங்கள் இருக்கும் எங்களுடைய மூதாதையர்கள் விட்டு சென்ற ஒவ்வொரு வழிமுறைகள் ஒவ்வொரு வழிமுறைகளையும் நாங்கள் பின்பற்றுகின்ற விதங்கள் எங்களுடைய பாரம்பரியங்களாக இருந்து கொண்டிருக்கும் ஆனால் அந்த பாரம்பரியங்களை நாங்கள் மறந்து கொண்டிருக்கின்றோம் வைத்திய முறை தொடர்பாக பேசியிருந்தோம் அதே மாதிரி பல்வேறு விடயங்களையும் எடுத்து பார்த்தால் இந்த விளையாட்டுத்துறையை எடுத்து பார்ப்போமே ஆரம்ப காலத்தில் இருந்த விளையாட்டுகள் எல்லாம் இப்ப எங்க போயிட்டு இப்ப அந்த ஆரம்ப கால விளையாட்டுகளோட பேரை சொன்னாலே யாருக்குமே வந்து தெரிகிறது இல்லை அப்படி ஒரு விளையாட்டு அது என்ன விளையாட்டு அதை எப்படி விளையாடுறது இப்படிதான் கேட்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க சிறுவர்கள் இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஆரம்ப காலத்தில் நாங்கள் ஆரோக்கியமாக விளையாடின அந்த விளையாட்டுக்கள் வீட்டு முற்றத்தில் விளையாடக்கூடிய அந்த விளையாட்டுக்கள் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து அதாவது ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கூட்டு குடும்பமாக வாழ்ந்தாங்க ஷியான் ஒரு வீட்டிலேயே வந்து மாமா மச்சான் சித்தப்பா பெரியப்பா அம்மா அப்பா அப்படின்னு சொல்லி எல்லோருமே வந்து ஒரு வீட்லேயே இருப்பாங்க ஒன்று அவங்களுக்கு தனித்தனி ரூம்ஸ் எல்லாம் இருக்காது எல்லோருமே ஒன்றா ஹோல்லே படுத்து அப்படி எழும்புவாங்க அதே மாதிரி இந்த ஆதி படத்தில் கூட நாங்கள் அந்த அப்படியான காட்சிகளை வந்து பார்த்துருப்போம் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஆரம்ப காலத்தில் கூட்டு குடும்பம் சமாதானம் <laughs> இப்படி சண்டை பிடிக்காம ஒற்றுமையா இருக்கிற மாதிரியான பண்புகள் வந்து அங்க வளர்ந்து கொள்ளக்கூடியதா இருக்கும் இப்ப பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை வெளியில கூட போய் விளையாட விடுறது இல்லை வீட்டை விட்டு வெளியில போகவே விடுறது இல்லை என்னன்னு சொன்னா வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு செல்போனை கையில கொடுத்து இல்லை லேப்டாப் கையில கொடுத்து அப்படி நீ வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு விளையாடு வீட்டுக்குள்ளேயே கேம் விளையாடு அப்படின்ற மாதிரி விட்டுடுறாங்க வெளியில போய் நாலு பிள்ளைகளோட பழகிறதுக்கு கூட இப்ப விடுறதே இல்லை அந்த பாரம்பரியமும் எங்களுடைய கலாச்சாரத்துல எங்களுடைய பழக்க வழக்கத்துல மறைஞ்சு போய் வந்துட்டே இருக்கு நாங்க ஒன்று கூடி நாங்கள் இருக்கின்ற அந்த ஒரு சில மணி நேரங்கள் கூட இப்ப மருகிட்டு வருது அப்படின்றதுதான் உண்மையான விடயம் அதே மாதிரி தமிழர்களுக்குண்டே உரித்தான ஒரு விடயம் இந்த விருந்தோம்பல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விருந்தோம்பல் தமிழர் முக்கிய ஒரு பண்பாட்டு கலாச்சார அம்சமாக அது இருந்து கொண்டிருக்குது இந்த விருந்தோம்பல் இப்ப யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வடமராட்சியில வந்து இன்னமும் இருந்து கொண்டே இருக்குது அப்படின்றது நாங்க கட்டாயம் இந்த இடத்துல ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் அது எல்லோருடைய தமிழர்களினுடைய பண்பாடாக இருந்து வந்த ஒரு விடயம் நாங்கள் ஒரு வீட்டுக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வீட்டில் இருப்பவர்கள் எங்களை வந்து சொல்லணும் வாங்க வந்திருந்து சாப்பிட்டுட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லணும் அதாவது நாங்கள் எந்த அளவுக்கு வார்த்தைகளால் அவர்களினுடைய மனங்களை நிறைக்கிறோமோ அதே மாதிரி உணவால் அவர்களினுடைய வயிற்றையும் நிறைக்க வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் பல பேர் வந்து இந்த முழங்கையில் பிடிச்சி இழுக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பழமொழியும் கூட இருக்குது முழங்கையில் பிடிச்சி இழுத்தாச்சியா நம்முடைய கை வழியிட்டு போயிடும் அப்போ சாப்பிடுவாங்க சாப்பிடுவாங்க கூப்பிட்டாலும் கை வழியிட்டு போயிடும் அப்போ அவங்க போயிடுவாங்க இல்லையா அப்படி ஒரு பழமொழியும் கூட இருக்குது அதாவது 
பல்வேறுபட்ட விடயங்களையும் நாங்கள் இதை பற்றி சொல்லிட்டே போகலாம் விருந்தோம்பல் அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு எங்களுடைய தமிழர்கள் மத்தியில் முதல்ல இருந்து தானே முதல்லாம் ஒரு வீட்டில் நாங்கள் முந்தி போகிறோம்னு சொன்னால் பெரியப்பா பெரியமா வீடு அல்லது எங்களுக்கு தெரியாதவர்கள் வீடு சொன்னால் கூட முதல்ல கூப்பிட்டு வச்சு முதல்ல சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி சாப்பாடு கொடுத்தா மிச்ச கதையே இருக்கும் ஆனால் இப்போ எல்லாம் அந்த விஷயங்கள்லாம் இப்போ எல்லாம் போயிடுச்சு சில வேலைகளை எங்களை விட்டு எங்களை சாப்பாடுலாம் போது எப்படா பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க சாப்பாடு தருவான்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் என்ன சொன்னால் சில நேரங்களில் நாங்கள் செய்கிற வேலைகள் காரணமாக வெளியிடத்துலலாம் போய் சாப்பிட வேண்டியிருக்கு அதெல்லாம் வீட்டு சாப்பாடுலாம் இப்போ நிறைய பேர் சாப்பிட்றதெல்லாம் மறந்து போயிட்டாங்க வீட்டில் சமைக்கிறது கிடையாது சரி நீங்கள் களி என்ற விஷயம் வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இப்போ களி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க என்ன களி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அரிசி மாக்களி உளுத்த மாக்களி அது நீங்க கேள்விப்பட்டா இருக்கீங்க உளுத்தங்களி இருக்கு வெந்தய களி இருக்குது எங்களை வீட்டுல சாப்பிட்டு வெந்தய களிலாம் சாப்பிடுது இல்ல உளுத்த மாக்களி வெந்தய களிலாம் எவ்வளவு சொத்து தெரியுமா இப்ப பெண்கள் வந்து அதிகமா வெந்தயம் பயன்படுத்துது கூட தெரியுமா உங்களுக்கு அதுலயும் குறிப்பா வெந்தய களி அப்ப வெந்தய களி என்ற விஷயம் வந்து நிறைய பேர் மறந்து போயிட்டாங்க தெரியாது என்னென்ன செய்யறது முறைகளும் தெரியாது அதாவது பாட்டி மாற கொண்டு பாட்டி மாற கொண்டே முதலில் விட்டா எப்படி தெரியும் ஏன்னா அவங்களது இந்த முறை தெரியும் அப்ப நாங்க அந்த பாரம்பரியத்தை எங்கட பரம்பரை விடா கடத்த வேணும் எங்கட பர எங்கட பரம்பரையை கொண்டு வேற எங்க கடத்தி வச்சுட்டு சொன்னா எங்கட பரம்பரையை எங்கட பாரம்பரியத்தை நான் கடத்த முடியாது முந்தையில் <laughs> அதே மாதிரி இன்னொரு சாப்பாடும் இருந்தது முந்திய வந்து முட்டை தத்தினி தெரியுமா உங்களுக்கு முட்டை இல்லை அடிச்சு தருவாங்க தத்தினி அப்படி குடிச்சிங்களா இப்போ அது ஒரு மாதிரி பார்க்குறீங்களா இல்லையா ஆனால் அப்படியே இருக்காது நீங்கள் குடிச்சிட்டீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் அதெல்லாம் உண்மையிலே உடம்புக்கு சத்தான விஷயங்கள் அப்போ முட்டை தத்தினியெல்லாம் இப்போ யாருக்குமே என்னடா முட்டையிலே அடிப்பாங்களுக்கு தெரிஞ்சது பிளாக் அந்த மாதிரி செய்கிறீங்க ஆனால் அப்படி இருக்குது முந்தைய ஆரம்ப காலங்களுக்கு ராமபுரங்கள் எல்லாம் முந்தி இருந்தது முந்தையெல்லாம் பன மரத்தில் எங்கள் கற்பதரன்னு சொல்லுவாங்க ஜால்பான தரன் கற்பதரன்னு சொல்லுவாங்க அதில் கிடைக்காத சாப்பாடே இல்லை அதிலிருந்து வார இயற்கையான உணவுகள் எல்லாமே அவ்வளோ ஒருத்தருக்கு உடம்பு சொத்து சரி பணங்களாக எடுத்துக்கொண்டால் நாட்சத்து அதிகமாக இருக்கிறது பணங்களங்களை தான் அதை சாப்பிடலாம் அதில் அதிலேருந்து வர வெள்ளமாக இருக்கலாம் அதில் அதிலேருந்து வர போதையான கல்லாக இருக்கலாம் பணம் கல்லாக இருக்கலாம் இதனையும் தாண்டி அதிலேருந்து வர எங்களுக்கான பிஸ்னஸ் கூட நாங்கள் அதில் செஞ்சு கொள்ளலாம் அப்போ இப்படி பல விஷயங்கள் வந்து பண மரத்துலேருந்து எங்களுக்கு கிடைக்குது இதனையும் தாண்டி சொல்வார்கள் ஒரு விஷயம் ஒன்று கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தை வாழோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி தமிழ் குடி என்பார்கள் அவர்கள் கொண்டு வந்த கலாச்சாரங்கள் பண்பாடுகள் பாரம்பரியங்கள் எல்லாமே எங்களுடைய ஆரோக்கியத்தோடு சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்தது எங்களை ஒரு ஆரோக்கியம் மனிதனாகவும் வீரனாகவும் மாற்றுவதற்கு அது ஏதுவாக இருந்தது முந்தைய தமிழர்கள் வந்து நூற்றி ஒரு வயதிற்கு மேல் வாழ்வதற்கான காரணங்கள் அவர்களுடைய உணவு பழக்க வழக்க முறைகளும் அவர்கள் செய்கின்ற வேலைகளுமாக இருந்தன என்று எத்தனை பேர் விவசாயம் செய்கின்றார்கள் எத்தனை பேர் கடத்தொழில் செய்கின்றார்கள் இப்படி எங்களுடைய பாரம்பரிய தொழில்களை நாங்கள் இன்று விட்டு விடுகிறதுக்கு காரணம் அதாவது இந்த பணம் பணத்தை எதனூடாக நாங்கள் வேகமாக சம்பாதிக்க முடியுமோ அதைத்தான் என்று நாங்கள் தேடுகிறோம் விவசாயம் என்பது ஆறு மாதங்கள் நாங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டும் ஆறு மாதங்கள் கஷ்டப்பட்டு பயிர் விளைவித்தால் அதிலிருந்து ஒரு வேளை என்ன சொல்றது இப்போ மலைகள் அதிகமாக பெய்யாமல் அல்லது பயிர்கள் வாடாமல் வெயில் அதிகம் அடிக்காமல் இப்படி இருந்து அது சரியாக விவசாயம் நடந்தால் மட்டுமே அதிலிருந்து அவர்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் இல்லை என்று சொன்னால் அவர்கள் அந்த வருடமும் பட்னி தான் கிடைக்க வேண்டும் அதுக்காக அவர்கள் பல லோ பெரிய விவசாயிகள்லாம் நிறைய பிரச்சனை இந்தியாவில் எடுத்துக்கொண்டால் பல பிரச்சனை கொண்டு போய் கொண்டிருக்கு விவசாய பிரச்சனை இலங்கையில் நடந்துகொண்டான் இருக்குது இப்போ எங்களுடைய எங்களுடைய நிலத்தை வந்து நாங்கள் மலடா மலடாக்குறதுக்கான நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு வரோம் இயற்கையான முறைகளிலிருந்து மாறுறது கூட அது ஒரு வகையில் ஒரு காரணம்தான் அப்ப நாங்கள் எங்களுடைய பாரம்பரியங்களை மறந்து போறதால ஏற்படுற பிரச்சனை எங்கட எங்களுக்கு எங்கட வயதுல நாங்களே அடிக்கணும் வளர்ந்தான் சொல்லுவார்கள் யானை தந்தலையே மண்ணலி போட்டு அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் செய்யும் இப்போ கிட்டத்தட்ட யானை மாதிரி தான் நாங்கள் எங்க எங்க தலையில நாங்களே மண்ணலி போட்டிருக்கோம் எங்களுக்கு தெரியாது படிப்படியா ஒவ்வொரு விஷயங்களும் மெல்ல மெல்ல நடந்து இப்ப நீங்க நத்தையை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சில விலைகளை நத்தையோ அட்டையோ எங்க கண்டிருப்பீங்க அது மெல்ல மெல்ல மொத்தம் நடக்கும் இதுல பாத்திருப்பீங்க கொஞ்சம் நம்ம தான் அங்க நிக்கும் போது ஆனா எங்களுக்கு எப்படி போனது என்ன நாங்கள் அது மெல்ல மெல்ல நகர்வதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துட்டே இருக்க மாட்டோம் ஆனால் அது அங்கே போயிட்டு அப்போ அதை எங்களுக்கு நடந்த படிமுறை எங்களுக்கு தெரியாது அதால் போயிருக்கும் இப்படி போனது எங்களுக்கு தெரியாது அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு விஷயங்களும் மெல்ல மெல்ல நடந்து இருக்கு எங்களுக்கு எதுவுமே தெரிய போகிறது கிடையாது ஒரு கட்டத்தில் அங்க நிக்கிதான் அந்த ஆச்சரியப்படுற மாதிரி எங்களுக்கு நடக்கும் போது ஐயோ இப்படியான்னு சொல்லி நாங்கள் ஆச்சரியப்படுவோம் அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டு பிசாணிக்க வ
அதிகமாக நாங்கள் பார்க்குற படங்களாக இருக்கட்டும் திரைப்படங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது பேசுகிற விஷயங்கள் வந்துட்டு எங்களுக்கு ஆங்கிலம் என்ற படியால் அந்த ஆங்கிலம் வந்து எங்களுக்குள்ள சரியாக கலந்து போயிடுச்சு அதனால் சரியான தமிழகங்களால் பேச முடியல தமிழையும் பேச்சு வழக்கு எழுத்து வழக்கு இருந்தாலும் கூட அந்த பேச்சு வழக்கில் சொல்லப்படுற பல விடயங்கள் பல மொழிகள் வந்துட்டு அந்த காலத்திலே போர்த்துகே உள்ள அந்த ஆங்கில மொழிகள் கலந்தாலும் கூட இன்று வந்து எல்லாருமே ஆங்கிலத்தில் பேசுறதுக்கு பல கொள்றாங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பேசணும் என்று சொன்னால் இந்த பல்கலைக்கழகங்களிலேயே தமிழ் மொழி மூலமான ப படிப்பை விட ஆங்கில மொழி மூலமான கற்கை என்று சொல்லி கொண்டு வரான் என்ன சொன்னால் சில பேர்ல வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுக்கு ஓகே வாய்ப்பாக இருக்கலாம் மொழி என்பது ஒருவர் தொடர்பு கொள்வதற்கான ஊடகம் ஒளிய அது அங்கே எங்களுடைய திறன் கிடையாது அறிவாகவும் கொள்ளப்படாது அந்த மொழியை கற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் சொந்த நாட்டில் இருக்கிற பொழுது தமிழ் மொழியில் பேசுவதற்கு ஏன் வைக்கப்பட வேண்டும் நீ வெளிநாட்டில் போய் வேற மொழி பேசு இப்போ வெளிநாட்டுக்காரன் வந்து இங்கே தமிழ் பேச போகிறதே கிடையாது அவன் இங்கிலீஷ் நாங்கள் இப்போ ஏன்னா அவன் மொழி அவன் விட்டு கொடுக்க மாட்டான் ஆனால் சில இப்போ நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டா சில சீன ஆக்கள் வந்துட்டு தமிழ் மொழி படிக்கணும் விரும்பி படிக்கணும் அவர்கள் கதைக்கிற பொழுது எங்களுக்கு சிரிப்பாக இருந்தாலும் கூட அவர்கள் அந்த தமிழ் மொழியில் எவ்வளவு பற்று வச்சு இன்று வரை தமிழ் டீச் பண்ணுற ஆக்கள் நிறைய பேர் இருக்கணும் சீனா நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி பார்த்து சொன்னால் வெளிநாட்டுகள்லையும் சரி தமிழில் விரும்பி கற்கிறேன் ஆனால் அவங்க சொல்கிற விஷயம் தமிழ் மொழி ரொம்ப கஷ்டம் இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்து கொண்ட தங்க தங்களுடைய மொழிகளையும் விட தாங்கள் பேசுகிற மொழிகளையும் விட நீங்கள் உனக்கு தமிழ் மொழி ரொம்ப கஷ்டம் என்று சொல்லி அவங்களே ஓப்பனாக சொல்கிறாங்க மற்றது அவங்க கதைக்கிற பொழுது இந்த பேச்சு உலகை விடுத்துட்டு அவங்க எப்படியும் எழுத்து உலகெல்லாம் கொஞ்சம் கேட்பாங்க அதெல்லாம் பார்க்குற பொழுது இல்லை நாங்கள் எப்படி பேச மாட்டோம் ஆனால் அவங்க இப்போ நாங்கள் எப்படி இங்கிலீஷ் பேசுகிறது இருக்குமோ அவங்களுக்கு அது மாதிரி அவங்க பேசுகிறது எங்களுக்கு அப்படி இருக்குது ஆனாலும் கூட அவங்க விரும்பி படிக்கணுமா இல்லையா இப்போ வெளிநாட்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய குருமார்லாம் இருக்கணும் சரி அப்போ அவையெல்லாம் என்ன சொன்னால் எங்களுடைய தமிழ் பாரம்பரியத்தை தமிழ் கலாச்சாரத்தை விரும்பினோம் அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அல்ல அதில் இருக்கிற பக்திகளாக இருக்கட்டும் அதில் செய்யப்படுற ஒவ்வொரு சடங்கு சம்பிரதாயங்களையும் விரும்புகிறதால தான் எல்லா அமைப்புகளும் வந்துட்டு தமிழ் அமைப்புகள் வந்து நிறைய இடங்களில் இப்போ இருக்குது அப்போ அதற்கான காரணங்கள் எங்களுடைய பாரம்பரியங்களை அவையில் விரும்பினோம் இப்போ உணவே மருந்து என்ற விஷயத்த நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பல பேருக்கு அது புரியுது இல்லை பல பேருக்கு மருந்து தான் உணவாக இருக்குது காலம் எடுத்து நாலு குழுசு குடிக்கணும் சாப்பாட்டுக்கு முன் பிறகு பத்து குழுசு குடிக்கணும் சாப்பாட்டுக்கு பின் பிறகு மதியம் குடிக்கணும் ஒரு பத்து குழுசு டப்பா டப்பா வாங்கி வச்சிருப்பாங்க குழுசு அதை சாப்பிட்டா காணும் சாப்பாடே தேவையில்லை அப்ப உணவு தான் மருந்துன்றதை நாங்கள் எப்பயுமே மறக்கவே கூடாது சரியா தொடர்ந்து நாங்கள் பல விடயங்கள் பற்றி பேச இருக்கின்றோம் தொடர்ந்தும் குரல் சொல்லும் கதை பகுதி தயாராக இருக்கிறது பார்க்கலாம் வேலோடு நின்றான் இடு என்றது போலும் கோளோடு நின்றால் இரவு வேலோடு நின்றால் இடு என்றது போலும் கோளோடு நின்றால் இரவு கேபிட்டல் தீவு நேயர்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கம் என்று குரல் சொல்லும் கதை என்ற நிகழ்வில் ஐம்பத்தாறாம் அதிகாரமான செங்கோன்மை என்ற அதிகாரத்தின் ரெண்டாவது குரலுக்கு விடையும் கதையும் சொல்ல வந்துள்ளேன் இந்த இதன் விடை என்ன சொல்கின்றது என்றால் செங்கோல ஏந்தி நிக் ஏந்தி அரசை ஆள்கின்ற அரசன் நேர்மையாக நீதியாக ஒழுக்கமாக நாட்டை ஆள வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் முறையற்ற விதத்திலே அவன் ஆட்சி செய்வானேயானால் மக்களை வருத்துவானேயானால் அவன் செங்கோலுக்கு பதிலாக ஆயுதத்தை ஏந்தி தெருக்களில் வழிப்பறை கல்லறர் காடு வழியால் அதை அலை தாள போகிற மக்களிடம் ஆயுதத்தை காட்டி பயமுறுத்தி வழிப்பறை செய்யும் வழிப்பறை கொள்ள காரணத்துக்கு சமமானவன் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்போ முதலமைச்சர் சொன்னார் யாரையும் இப்போ நம்ப முடியாது இல்லவரே அதனால் நான் வாய் திறந்து எதுவும் கதைப்பதில்லை ஏனென்றால் கதைத்தால் அது பத்து விதமாக போய்விடுகின்றது நான் ஒன்று சொன்னால் பத்து விதமாக போய்விட்டு அதனால் எனக்கு அரசர் அழ என்னை அழைத்து விசாரித்து பல பிரச்சனைகள் எல்லாம் செய்தவர் அதனால் எனக்கு பயமாக கிடந்தது ஆனால் நீர் துணிந்து கதைக்கிறபடியினால் தான் நான் சொல்கின்றேன் இப்போ முறையற்ற விதத்தில் பொருளை கவர்ற ஒரு ஒரு அரசன் வழிப்பறை கல்லனுக்கு சமமானவன் ஏனென்றால் அதிகாரத்தை கையில் வச்சுக்கொண்டு இத்தனை நாளேகளை இன்னதை தராவிட்டால் அரச ஊழியர்கள் வந்து பிடித்து கொண்டு போய்விடுவார்கள் கொடுக்காவிட்டால் அரச ஊழியர்கள் வந்து படவீரர்கள் வந்து பிடித்து கொண்டு போய்விடுவார்கள் பிற பிடித்து கொண்டு போகிறவர்களுக்கு இப்போ பத்தாயிரம் ரூபா கேட்குறான் என்று வைப்போம் அவர் பிடிச்சி கொண்டு போட்டால் இரு அது இரு மடங்காக கேட்கப்படும் அப்போ இது மடங்கு குடுக்காட்டில் விசாரணையில் வைப்போம் என்று சொல்லி விசாரணை நடக்கும் அவட முழுக்க ஊர் முழுக்க இவர் எப்படி காசு வச்சுருக்காரோ இல்லையா அந்த பிரச்சனை முடிய இல்லை உண்மையாக இல்லையோ இருக்கோ தெரியாது பாதாள சிறையிலே அடைக்கிறேன்னு சொல்லி அடைச்சி போடுவார்கள் ஆனால் பாதாள
ஆயுதத்தை காட்டி பறிச்சு போட்டு அவர்களை விட்டு விடுவான் பயணியை விட்டு விடுவான் ஆனால் இது பொருளை பறித்தாலும் பயணியலை விடுவதில்லை அப்போ பொருளை பறித்தவனுக்கு பிற மீண்டும் பறிப்புக்கான நிகழ்வுகள் நடக்கும் ஒரு முறை பறித்து பறித்தாச்சு இப்போ ஒரு பேரை பிடிச்சோண்டு சென்ற வாரம் என்ன செட்டியார் ஒரு பேரை பிடித்து கொண்டு போய் அவர் பெரிய வருத்தகர் அவர்கிட்ட பணத்தை கேட்டார்கள் அவர் உடனே கொடுத்துட்டார் கொடுத்த உடனே அவரை விட்டு விட்டார்கள் குதிரை பட தளபதி தான் இவர் மன்னன் கையால் அவருக்கு ஒரு அழகான தங்கை இருக்கிறாள் அவள் தங்கை இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் தங்கை என்று சொல்லியிருப்பார் அவளை மன்னன் கண்டுட்டான் சிவன் கோயில் தேர் திருவிழாவில் அவளை கண்டால் நல்ல அழகி யார் என்று விசாரித்தார் குதிரைப்பள தளபதிங்க தங்கி என்று சொன்னார்கள் அப்போ உடனே குதிரைப்பள தளபதி அவர் அழைத்து அரசன் அழைத்து அவனோட கதைச்சி சிரித்து பொருளை கொடுத்த உடனே தங்கையை அவளும் பாலயமாகிவிட்டால் இது திட்டமிட்டு செய்யப்பட்ட செயல் என்று நாட்டு மக்கள் கருதுகின்றனர் அப்போ அவள் என்ன சொல்கிறாளோ அதைத்தான் செய்கிறார் அப்போ செட்டியார்கிட்ட ஏராளமான பணம் இருக்குது கொஞ்ச பணத்தை தான் நாங்கள் பறித்து விட்டோம் இன்னும் ஏராளமான பணத்தை அவர்கிட்ட பெறலாம் என்று அவள் சொல்லி இருக்கிறாள் குதிரைப்பட தளவழிக்கு சொன்ன உடனே குதிரைப்பட தளவழிக்கு அதை போய் அரசனுக்கு சொன்னது இப்படி அவனுக்கு இன்னும் பணம் பறிக்கலாம் அவருக்கு ஏராளமான சேனைகள் மாடுகள் கன்றுகள் தோப்புகள் துறவுகள் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் அப்படினால நல்ல வியாபாரம் நடைபெறுகின்றது ஆனபடினால் அவர்கிட்ட என்னும் பணம் பறிக்கலாம் என்று ஒன்று ரெண்டாம் முறையும் வந்து கைது செய்து கொண்டு சென்று விட்டார்கள் செட்டியார் பாவம் அவர்கிட்ட பெரிதாக பணம் இருக்கவில்லை ஏனென்று சொன்னால் அடிக்கடி இப்படியே கொடுத்து 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 அரசன் ஆயுதங்களோட வந்து விரட்டுவதால் கொடுத்து 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 அவர் களைத்து போனார் அப்போ நான் சொன்னார் என்ன டைனி பொருள் இல்லை நீங்கள் என்னத்தையும் செய்யுங்க ஒன்று சொன்னோடனே இது கொஞ்சம் நான் இல்லை உங்கள்கிட்ட பொருள் இருக்குது நிலம் இருக்குது பசுக்கள் மாடுகள் எல்லாம் வச்சுருக்கிறீர்கள் என்று சொன்ன போது செட்டியாக சொன்னார் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் ப ப திரவியம் இல்லை அவை எல்லாத்தையும் நீங்கள் பறித்து விட்டீர்கள் அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் வேணுமென்றால் பசுக்களை சேனைகளை தோப்புகளை துறவுகளை எடுங்கோன்று சொன்னார் அப்போ அதை கேட்ட மன்னனுக்கு கோபம் வந்து விட்டது பாதாளத்துறையிலே அடையுங்கோன்று சொல்லிவிட்டார் அப் இப்போ செட்டியார் பாதாள சிறையில் இருக்கிறேன் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம்
உடலுக்கு நல்ல சத்தை தரக்கூடிய உடலுக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடிய உணவு வகைகளை நாங்கள் ஒரு காலத்தில் வீட்டிலே ஓ வீட்டிலேயே செய்து உண்டு வந்தோம் என்பது முக்கியமான விடயம் ஆவி உணவு வகைகள் பொதுவாக இட்லி இடியப்பமாக இருக்கலாம் இன்றைய காலத்திலே அது இல்லாம போய்விட இல்லையா அருமையாக சொன்னீர்கள் ஆவி உணவு அது எங்களுக்கு இந்த உணவு கலாச்சாரத்தில் ஒரு பாரம்பரியம் என்று கருதத்தக்கதாக இருக்கிறது அதுபோல ஆடை பாரம்பரியம் என்று பார்த்தால் எங்களுடைய நாடு சீத உஷ்ணத்துக்கு அழைந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வகையில் இருக்கிறது என்றால் மத்திய கோட்டில் இருந்து எவ்வளவு தூரத்தில் இரும்ப இருக்கிறது என்பதை வைத்துக் கொண்டு ஏப்ரல் மே மாதங்களில் உஷ்ணம் அதிகமாக இருக்கும் மார்கழி மாதம் அல்லது மாரி காலத்தில் குளிரை தாங்கக்கூடிய வகையில் பருத்தி வைபவங்களுக்கு மட்டும் பட்டு என்பதை நாங்கள் கடைபிடித்து வந்தது எங்களுக்கு ஆடை பாரம்பரியத்தில் ஒரு முக்கியமான அதனுடைய மெட்டீரியல் சார்ந்த ஒரு பாரம்பரியமாக நாங்கள் சொல்லக்கூடியதாக கண்டிப்பாக அதுபோல நாங்கள் எந்த வகையான இப்ப மெட்டீரியலை பற்றி சொன்னதுக்கு அப்பால் எந்த வகை என்று பார்த்தால் முஸ்லீம்கள் சாரத்தை தமிழர்கள் வேட்டி தாழ்வை என்பதை ஆண்களுக்குரிய ஆடையாக சேலையை பெண்களுக்குரிய ஆடையாக நாங்கள் கடைபிடித்து வருகிறோம் ராமாயணத்தை பற்றி சொல்கிற பொழுது கூட கங்கைக்கரை சீதைக்கு காவிரிக்கரை சேலையை கம்பன் உடுத்து காட்டினான் அது வடநாட்டு காவியம் ஆனால் தமிழ்நாட்டு ஆடையை சீதைக்கு உடுத்தி தமிழ் காவியமாக கம்பன் எங்களுக்கு தந்தான் என்று ஆடையின் சிறப்பை சொல்லுகிற ஒரு பாரம்பரியம் எங்களுக்கு இருக்கிறது கண்டிப்பாக ஆனால் இந்த காலத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் அதிலிருந்து விடுபட்டு கொண்டு வருகிறோம் அண்மை காலத்தில் தோல் நோய்கள் அதிகமாக வருவதும் தொற்றா நாய்கள் பல்வேறு விதங்களில் வருவதும் கூட நாங்கள் கவனிக்கிறோம் எங்களுடைய பாரம்பரியத்திலிருந்து உணவு பாரம்பரியம் ஆடை பாரம்பரியத்திலிருந்து சிறிது விலகி கொண்டு வருவதும் கூட இதற்கு ஒரு காரணமாக சொல்லுகிறார் அதாவது முந்தி சொல்லப்பட்டது இல்லையா அந்த பணக்கார நோய்கள் என்ற விடயம் சொல்லப்பட்டது அது பணக்காரர்கள் மட்டும்தான் வருமா இப்ப ஏழைகளுக்கும் அது வந்து விட்டது இல்லையா அருமையாக சொன்னீர்கள் இப்ப உதாரணமாக இப்படி இதை காயப்படுத்தும் நோக்கத்தில் அல்ல ஒரு நல்ல கருத்தை சொல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் சொல்லுகிறேன் இந்த நீங்க அருமையான ஒரு வார்த்தை சொன்னீர்கள் பணக்கார வியாதி முக்கியமாக இந்த டயபெட்டிக் என்பதை சொல்லுகிற பொழுது கொலஸ்ட்ரால் என்பதை சொல்லுகிற பொழுது பணக்கார வியாதி என்று சொன்னார்கள் அது உண்மையாக எங்கள் பாரம்பரியத்தில் இருந்து நாங்கள் அதற்கு விட கொடுத்து அதிலிருந்து தூர நாங்கள் இடைவெளியை உண்டாக்கி கொண்டு வர வர அந்த தாக்கம் வருவதை எங்களால் கவனிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இதுக்கு அப்பால் உங்களுக்கு நான் ஒரு பாராட்டை சொல்லி இது வெறும் புகழ்ச்சி அல்ல உண்மையான ஒரு செய்தியாக நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் தமிழ்நாட்டில் ஊடகங்கள் தங்களுக்கு கொண்டு ஒரு பாரம்பரியத்தை கடைபிடிக்கின்றன வானொலியாக இருக்கட்டும் தொலைக்காட்சியாக இருக்கட்டும் தொலைக்காட்சியில் சின்ன திரையாக இருக்கட்டும் அதில் இணைப்பாளராக அறிவிப்பாளராக இருக்கிறது என்பது தங்களை அடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னகர்த்துகின்ற ஒரு உள்நோக்கம் கருதியது உதாரணமாக நான் கண்ட வெளிப்படையாக கண்டு தெரிந்து கொண்ட ஒரு விடயம் சிவா கார்த்திகேன் என்கிற நடிகர் ஆரம்பத்திலே தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் அந்த அவருடைய சிறந்த ஆளுமையும் ஒரு காரணம் அவருக்கு இருந்த வரவேற்பும் ஒரு காரணம் இன்றைக்கு அவர் சினிமாவிலே கால் பதித்து வெற்றிகரமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார் முக்கியமாக இதிலே நான் குறிப்பிட வருவது அது அவருடைய உள்நோக்கம் எப்படியாகவும் இருக்கட்டும் அல்லது வளர்ச்சி எப்படியாகவும் இருக்கட்டும் ஆனால் நல்ல தமிழ் நல்ல கருத்துக்கள் நல்ல மொழி என்பது இன்றைக்கு தூர சென்று விட்டது என்பது மகத்தான உண்மை வானொலியை பொறுத்தவரையில் பி எஸ் அனியுது இலங்கையை பொறுத்தவரையில் ராஜேஸ்வரி சண்முகம் முதலான அழகாக தமிழை பேசுகின்ற கேட்கும் பொழுது ஆவலை ஆசையை வளர்க்கக்கூடிய அறிவிப்பாளர்களாக இருந்தவர்களை காண்பது இன்றைக்கு அரிதாகிவிட்டது ஆனால் இலங்கையை பொறுத்தவரையில் முக்கியமாக காலத்தால் பிந்தி உருப்பெற்றதாக இருந்தாலும் தோற்றம் வளர்ச்சி கண்டதாக இருந்தாலும் வெகுவாக தன்னை வளர்த்து கொண்டு நல்ல மொழி பேசுகின்ற கேட்கிற பொழுது ஆவலை தூண்டுகின்ற ஒரு தொலைக்காட்சியாக கேபிட்டல் தொலைக்காட்சி இயங்கி வருவதை நான் இந்த இடத்தில் மன விருப்பத்தோடு வெளிப்படையாக பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஏனென்றால் அவர்களுடைய மொழி மற்றவர்களை பின்பற்றுவதாக அல்லாமல் ஒரு உயர்ந்த கருத்து சொல்லொன்றை பின்பற்றுவது கலை ஆகாது தனக்கென்ற ஒரு தனித்துவத்தை வெளிப்படுத்துவதுதான் கலை கண்டிப்பாக அந்த வகையில் அரசியல் செய்திகளாக இருக்கட்டும் சாதாரணமாக செய்திகளாக இருக்கட்டும் ரசிகர்களுக்கு பார்வையாளர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய சுவைக்குரிய நிகழ்ச்சிகளாக இருக்கட்டும் தங்களுக்குரிய சுய சுயத்தோடு தனிப்பட்ட ஆளுமையோடு கற்பித்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை தயாரித்து வழங்குவதும் தொகுத்து வழங்குவதும் கூட 
இந்த ஊடகத்துறையிலே ஒரு தமிழருக்குரிய பாரம்பரியத்தை கடைபிடிக்கின்ற தன்மையை எங்களுக்கு வெளிக்காட்டுகிறது என்கிறது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து நிச்சயமாக ஐயா நன்றிகள் அதாவது நல்ல நல்ல கருத்துக்களை சொல்லியிருந்தீர்கள் முக்கியமாக இந்த பாரம்பரியம் பற்றியும் அது போல இன்றைய நிகழ்ச்சிகளிலே எங்களை பற்றியும் சொல்லியிருந்தீர்கள் மிக நன்றி நிகழ்ச்சியில் நடந்து கொண்டோம் நிச்சயமாக ரொம்ப நன்றி இந்த பாரம்பரியத்தை தொடர்ந்து கடைபிடிப்பது நல்ல விஷயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதனுடைய ஆதங்கம் இந்த தொலைக்காட்சி வணக்கம் கேபிட்டல் தொலைக்காட்சியினுடைய இந்த காலை பொழுது நிகழ்ச்சியில சில மணித்தியொலிகள் கதைத்தது இதை கேட்டவர்களுக்கும் பார்த்தவர்களுக்கும் ஒரு விழிப்புணர்வை உண்டாக்கும் ஒரு பற்றை உண்டாக்கும் என்பதனுடைய நம்பிக்கை நன்றி 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 அருமையான கருத்துக்களை சொல்லி இருந்தார் இல்லையா முக்கியமாக அவர் சொன்ன விடயங்கள் அந்த பாரம்பரியங்களை நாங்களும் பின்பற்ற வேண்டும் ஒவ்வொருவரும் பின்பற்ற ஆரம்பிக்க வேண்டும் உங்களுடைய உடலுக்கு தேவையான ஆரோக்கியத்தை முதல் பாரம்பரியங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தன என்று வருகின்ற ஒவ்வொரு விடயங்களும் சரி உங்களோட உடலை பாதிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே அவற்றை நாங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்தும் ஆரோக்கிய வாழ்வு பகுதி தயாராகிறது பார்க்கலாம் கேபிட்டல் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் நேற்றைய தினம் நீர் ஆகாரத்தை பற்றி கூறியிருந்தால் தொடர்ந்து சாதாரணமாக நாங்கள் சிறுபள்ளி நான் சிறுபள்ளியாக இருக்கும் பொழுது சோறு ஆச்சு ஒரு ரெண்டு அகப்ப சோறு எடுத்து அதாவது நான் சொல்லுகின்ற கதை அந்த நேரத்தில் உள்ள தொழிலாளர்கள் அத்தனை பேருமே கை கொண்ட பழஞ்சோத்து தண்ணி அதை குறிப்பாக சிவத்த பச்சை அரிசி அல்லது குத்தரிசி வெள்ளி அரிசி சம்பா அரிசியிலே அந்த முழுமையான சத்து இல்லை அதை மண் பானையிலே தண்ணியை விட்டு ஊற வைத்து அடுத்த நாள் காலமே அதற்குரிய தண்ணீரை கூட விட்டு அதிலும் சில வள மோரை சேர்க்கலாம் மோர் இல்லாட்டால் தேங்காப்பால் ஆரம்பத்திலே தேங்காப்பால் பாவித்தால் கொலஸ்ட்ரால் வரும் பாய்க்க வேண்டாம் என்று தடுக்கப்பட்ட உலகத்திலே தற்பொழுது தேங்காப்பால்தான் கொலஸ்ட்ரோலை கட்டுப்படுத்துகிறதும் கொழுப்பு இல்லாதவர்களை கொழுப்பை உருவாக்கி சமப்படுத்துவதாகவும் விஞ்ஞானபூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் பத்து ரூபா இருபது ரூபா வித்த தேங்காய் இன்று நூறு நூற்றி ஐம்பது ரூபாக்கு மாறிவிட்டது அவ்வளவும் தேங்காய் முழுக்க வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதியாக கொண்டிருக்கின்றது எங்கள் நாட்டிலே வளர்க்கின்ற தேங்காயை கூட நாங்கள் கடையிலே பக்கெட் தேங்காய் பால் பாவிக்கின்றோம் பக்கெட் தேங்காய் பாலிலே கொழுப்பு தன்மை அதிகரித்து காணப்படுவதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது இயற்கையாக கிடைக்கிற அதிகம் தேங்காய் புளி திருவி புளிஞ்சு கையாலே புளிஞ்சு பாவிக்கும் பொழுது கொலஸ்ட்ரோலாக மாறுகிற தன்மை குறைவு என்பதை கூட விஞ்ஞான ரீதியாக கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் எங்களுடைய தமிழருடைய உணவிலே மிக மிக முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளிலே முந்நூறு நாள் புட்டு என்ற ஒரு சாமான் தான் எங்களுக்கு தமிழர் கண்டுபிடிச்ச மிக பிரதானமான சாமான் அதிலே பிரதானமாக சேருகிறது தேங்காயை பூவை திருவி புட்டுடன் கலந்து பாய்க்கிற பொழுது அந்த சத்து எங்களுக்கு நேரே உட்படுத்தப்படுகிறது இப்பொழுது கொத்தரொட்டி பீசா ஏனைய விஞ்ஞான சாப்பாடுகள் மூலம் எங்களுக்கு உடம்புக்கு தேவையான சத்தத்தனையும் அற்று போனதாலே நாங்கள் மனிதராக வாழுகிறோம் ஆனால் வெறும் கூதாக வாழுகிறோம் எலும்பிலே சக்தி இல்லை ஏனென்றால் பொய்லர் கோழி எலும்பை கடிச்சு சப்பி சாப்பிடலாம் நாட்டுக்கோழி எலும்பை கடித்தால் பல்லுடையும் அதே போல் எங்களை உடம்பில் உள்ள எலும்புகள் எல்லாமே முட்டை கூது மாதிரி இருக்கின்றது சாதாரணமாக இருக்கா சரக்கி விழுந்தோடனே எலும்பெல்லாம் உடையுது சாதாரண ஒரு சின்ன விபத்தில் கூட எலும்பெல்லாம் நொறுங்குறது நாங்கள் எங்களை இழந்து விட்டோம் நோயை விலக்கி வாங்கி விட்டோம் அதே போல் பழஞ்சோத்து தண்ணியை பொறுத்தவரையில் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் போட்டு நீங்கள் அந்த காலை உணவாக எடுத்துக்கொண்டு வரும் பட்சத்தில் என்ன பொறுத்தவரையில் காலை பன்னிரண்டு மணி வரைக்கும் எங்கள் கண்ணிலே தண்ணீரை ஊற்றினது போல் மிச்சம் குளிர்மையாக உடல்நிலை இருக்கும் உடல் முழு முழுக்க ஒரு பூ உத்வேகத்துடன் இருக்கும் அந்த உணவை கைவிட்டு அண்மையில் அது சம்பந்தமான ஒரு ஆய்வை மேற்கொண்டு 
உலக மட்டத்திலே அவருக்கு கௌரவ பட்டம் ஒன்று கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் இன்று மேலை நாடுகளில் அவர்கள் தேநீரை விட்டு எமது பழஞ்சோத தண்ணியை பாவிப்பது போல தமிழராகிய நாங்கள் அதை மறந்து விட்டோம் அதை திரும்ப நினைக்கவும் மறக்கிறோம் சரி தற்பொழுது பஞ்சம் வந்துவிட்டது ஊரடங்கு சட்டம் போட்டு விட்டார்கள் பானுக்கு கியூவில் நிற்கின்றார்கள் ஒரு குடி சோத்து எடுத்து மண்பானையில் போட்டு அந்த பிள்ளைகள் அவ்வளோ வெறும் வீட்டில் இருந்து அருந்தி வந்தால் கொரோனா நோயை நாங்களே விட்டு கலைத்து விடலாம் என்று கூறி மீண்டும் நாளை உங்களை சந்திப்பது மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நன்றி வணக்கம்பின்பற்றிங்க முற்றமெல்லாம் வேப்ப மரங்கள் சமயங்கள் வச்சாங்க இப்படி நிறைய விஷயங்கள் வந்து முந்தைய பாரம்பரியங்கள் செய்யப்பட்டது எல்லாம் ஆரோக்கியத்தை மட்டுமே மையப்படுத்தியது எனவே அதை நாங்கள் முடிந்தவரை பின்பற்றுவோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு நிகழ்ச்சியை நிறைவு கொண்டு வருகின்றோம் மீண்டும் ஒரு வணக்கம் கேப்பல் விஷயம் சந்திக்கும் பல்வேறு நான் உங்கள் டிடி சி ஆன் மற்றும் நான் என்றும் அன்புடன் உங்கள் கீர்த்தினா சிவகுமாரன் வணக்கம்